okay recording started um, hope you can see my screen right jansi okay so cloud computing pathom what is cloud computing it delivers compute service via internet so cloud idukulla namba ipo eppadi poi paathona ellarume cloud 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 nu solittu irundanga indha class var ninga indha class varadhukku munadi ungal cloud mele oru different perspective view irukum okayla ipo ungalku update totally adu different ah change aayirukum correct illa appo idukku varadhukku munadi just eppadi ipo ipo people's mindset vandha cloud cloud na oru storage device indra maari nenachittu irukanga idu python nu indha nariya oru confusions irukku idu eppadi clarify aagana once avanga ullu vandha paatha theriyum அப்போ நீங்க வந்து சூப்பர் மார்க்கெட்ன்ற ஒரு விஷயத்த கேள்விப்படுறீங்க இதுக்கு முன்னாடி நீங்க சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்கு போனதே கிடையாது ஓகேங்களா சூப்பர் மார்க்கெட்னு எல்லாம் பேசுறாங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் வெறும் ஸ்மால் கிராசரி ஒரு பெரிய மல்லிகை கடை இந்த மாதிரி தான் தெரியும் எல்லாம் சூப்பர் மார்க்கெட் சூப்பர் மார்க்கெட் சூப்பர் மார்க்கெட்னு பேசுறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிமார்ட் டிமார்ட் டிமார்ட்னு பேசுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ நீங்க டிமார்ட்குள்ள போகும்போது தான் உங்களுக்கு தெரியும் ஓ இதுதான் டிமார்ட் கீழே வந்து கிராசரி இருக்கும் மேலே வந்து காஸ்மெட்டிக்ஸ் இருக்கும் காஸ்டியூம்ஸ் இருக்கும் கிச்சன் அசசரிஸ் இருக்கும் அதுக்கு மேலே வந்து கார்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் செப்பல்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இதெல்லாம் இருக்குன்றது உங்களுக்கு தெரியும் அதே மாதிரி தான் இந்த க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங்லையும் க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங்குள்ளே க்ளவுடுக்குள்ளே போயிட்டிங்கன்னா லாகின் பண்ணி அதுக்குள்ளே இந்த மாதிரி எல்லா சர்வீஸஸும் இருக்கும் ஐடி சர்வீசஸ் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம பார்த்தது வந்து சூப்பர் மார்க்கெட் எக்ஸாம்பிளில் நம்ம டெய்லி யூசேஜ் சர்வீசஸ் பார்த்தோம் நம்ம க்ளோத்ஸ்லேருந்து ஃபுட்ஸ்லேருந்து ஸோ அது ரிலேட்டடான திங்ஸ் பார்த்தோம் ஸோ இந்த ஐடி வேர்ல்டில் க்ளவுடுன்றது க்ளவுட் ரிலேட்டடான திங்ஸை பார்ப்போம் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் அந்த க்ளவுட் வந்து சர்வீசஸ் நிறையா கொடுக்குது இன்டர்நெட் மூலயமா கொடுக்குது கம்ப்யூட்டரில் என்னென்ன சர்வீஸ்லாம் இருக்குமோ ஹார்ட்வேரும் சரி சாஃப்ட்வேரும் சரி அந்த சர்வீஸஸ்லாம் இது டெலிவரி பண்ணுது ரெண்ட்டுக்கு ஓகேங்களா எவ்வளோ யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கு பே பண்ணிவிடுங்க அப்படின்னு இது வந்து ஓலா ஊபர் கான்செப்ட் மாதிரி ஓலா நம்ம யூஸ் பண்ணிவிட்டு யூஸ் பண்ணதுக்கு பே பண்ணிடுறோம் கரெக்டாக நம்ம ஓன் பண்ணிக்கல எந்த கார் வேணுமோ எப்படி எப்போக்கு எந்த கார் வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம வாங்கிக்கிறோம் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் பே பண்ணிடுறோம் வந்துடுறோம் ஓகே நம்மளுக்கு மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட்டோ எந்த காஸ்ட்டுமே கிடையாது ஓகேங்களா நம்ம ஜஸ்ட் ஏறுறது இறங்குறதா நம்மளால் அந்த ட்ராவலிங் டைமுக்கு நம்ம இது பண்ணிட்டோம் பே பண்ணிட்டோம் அதே மாதிரி க்ளவுடில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற டைமுக்கு மட்டும் நீங்கள் பே பண்ண போகிறீங்க அது ஒவ்வொரு இப்போ எப்படி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கார்க்கு டிஃப்ரெண்ட் இப்போ ஆட்டோனா ஒரு காசு கார்னா ஒரு காசு பைக்னா ரேப்பிடோவில் பைக்னா ஒரு காசு ஓகேங்களா பட் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு கம்ஃபர்டபிலிட்டி அதில் கொடுப்பாங்க அதே மாதிரி க்ளவுடில் அந்தந்த சர்வீஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு ப்ரைஸிங் அவங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு அதை பே பண்ணிக்கலாம் இது தான் க்ளவுட் கம்பெனி இப்போ உங்களுக்கு இன்னமும் ஓகே அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ நம்ம லாஸ்ட் டூ த்ரீ கிளாஸில் இதுதான் பார்த்தோம் இப்போது இதுதான் கிளியராக பார்த்துருக்கோம் இப்போது இது வரைக்கும் நான் சொன்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் உங்களால் ஈஸியாக கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியும் கரெக்டாக ஆமாம் ம் வெரி குட் அவ்வளோதான் அதே தான் இவ்வளோதான் இது இருந்தாலே போதும் இதில் டிஃப்ரெண்ட்டாக என்ன க்ளவுட் பண்ணுறாங்கன்னா ம் எக்ஸாக்ட்லி அதே தான் இவ்வளோ தான் இந்த புரிதலில் இருந்தால் போதும் இதுக்கப்புறம் டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸில் நீங்கள் இன்டெப்த்தாக பார்க்க போகிறீங்க ஒரு ஒரு டூலும் எப்படி இருக்கும் என்ன மாதிரி சர்வீசஸ் அசியூ ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க அதுக்கு எவ்வளோ காஸ்ட் வரும் ஸோ இந்த இதெல்லாம் நீங்கள் இதுக்கப்புறம் அட்வான்ஸாக பார்க்க போகிறீங்க அதுக்கு முன்னாடி இப்போ நீங்கள் சொன்ன விஷயமே ஏன் ஒவ்வொரு கம்பெனி இண்டிவிஜுவலாக அவங்களுக்குன்னு ஒரு க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங் வச்சுக்கலன்னு உங்களுக்கு தோணலாம் கரெக்டாக ஏன் வச்சுக்கல கரெக்டு ம் கரெக்டு கரெக்டு அவ்வளோதான் அப்போது க்ளவுடு ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து மூணு க்ளவுட் ப்ரொவைடர்ஸ் லெஜண்ட்ஸ் சொல்லியிருக்கேன் அவங்களுக்கு கீழே நிறைய க்ளவுட் ப்ரொவைடர்ஸ் இருக்காங்க இதை மூணு பேர்கிட்ட ஏன் அதிக பேர் போகிறாங்கன்னா இவங்ககிட்ட எல்லாமே இருக்குது அதே மாதிரி அவங்க குளோபல் ஸ்டாண்டர்ட் கஸ்டமர்ஸ் க கம்பெனிஸ் ஓகேங்களா ஸோ இவங்கெல்லாம் வந்து இவங்க என்ன ஃபோக்கஸ் பண்ணி இந்த கூகுளாக இருக்கட்டும் அமேசானாக இருக்கட்டும் அசியூராக இருக்கட்டும் இவங்கெல்லாம் என்ன ஃபோக்கஸ் பண்ணாங்கன்னா நம்ம பல்காக எல்லாத்தையும் பர்ச்சேஸ் பண்ணி வச்சுப்போம் ஒவ்வொரு கண்ட்ரிலேயும் ஒவ்வொரு இடத்துல நம்ம டேட்டா சென்டர் வச்சுப்போம் வச்சுக்கிட்டு அந்த சரௌண்டிங்ஸில் இருக்கவங்களுக்கு நம்ம ரெண்ட் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா அப்போது ரெண்ட் எப்படி இருக்கணும் எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி ரெண்ட் தான் கொடுக்கணுமா எல்லா ஏன்னா எல்லாரும் ம் ம் கரெக்டு அவங்க சர்வீஸை பொறுத்திருக்கு நான்
இதுவே நீங்கள் டிசிஎஸ் விப்ரோன் போனீங்கன்னா அதெல்லாம் ரொம்ப பெரிய பெரிய கம்பெனி ஓகேங்களா இன்னும் ஐபிஎம் போனீங்கன்னா அது இன்னும் பெரிய கம்பெனி இப்போது இதில் போயிட்டு நீங்கள் ஆப்பிளுக்கு போனீங்கன்னு சொன்னாலும் அது இன்னும் இதை விட எக்ஸ்ட்ரா லார்ஜ் கம்பெனி ஓகேங்களா ஸோ இவங்க எல்லாருக்குமே க்ளவுடாவில் ப்ரொவைட் பண்ண முடியும் அவங்க சர்வீசஸை கரெக்டாக ஏன்னா இன்றைக்கி கம்பெனிஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஆஃப் ஒன்று ஒன்றும் ஒரு ஒரு யூனிக் ஸ்டைலில் ஒர்க் ஆகிட்டுருக்கு அவங்க அவங்களுக்கும் தேவையான ரிசோர்ஸஸ் வந்து வேறு வேறு மாதிரி மாறும் ஆப்பிளுக்கு தேவையான ப்ராடக்ட் அம்மையாக்கு தேவைப்படாது ஓகேங்களா அம்மையாக்கு தேவையான ப்ராடக்ட் ஐபிஎம்க்கு தேவைப்படாது ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி தான் அப்போது இவங்க எல்லாருக்கும் தேவையான ப்ராடக்ட்டு என்கிட்ட இருக்கணும் அசூர்கிட்ட இருக்கணும் கரெக்டாக அப்போது இவங்க ஹோல்சேலில் பர்ச்சேஸ் பண்ணிப்பாங்க இவங்களுக்கு ஒரு ரெண்ட்டு இவங்களுக்கு ஒரு ரெண்ட்டு இவங்களுக்கு ஒரு ரெண்ட்டு ஒவ்வொரு கம்பெனிக்கும் ஒரு ஒரு மாதிரி ரெண்ட்டு அவங்களுக்கு ஏற்ற தேவையான சர்வீஸை எடுத்துக்கலாம் அப்போ இவங்க ஹோல்சேலில் பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு அவங்க யூசேஜ் வந்து எயிட் ஹவர்ஸ் தான் யூஸ் பண்ண போகிறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஓகேங்களா எயிட் ஹவர்ஸ் யூஸ் பண்ண போகிறதுக்கு மீதி சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் சும்மா தான் இருக்க போகுது அதுக்கு வேறு ஒருத்தர் அவங்களுக்கு ரெண்ட் கொடுப்பாங்க ஸோ ஆல்மோஸ்ட் அவங்க வந்து கவர் பண்ணிவிடுவாங்க இதை வந்து கொஞ்சம் சீப்பர் ப்ரைஸாக கொடுக்குறாங்க எல்லாருமே ஐடிக்கு மாற ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எதுக்கு நம்மளே சொந்தமாக சர்வரை வச்சுக்கிட்டு அதில் வேறு நம்ம மெயின்டெனன்ஸ் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் எல்லாம் ரெடி பண்ணி போட்டுக்கிட்டு அதில் மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டு இதெல்லாம் ரொம்ப பெரிய தொல்லையாக இருக்குமே நம்ம எதுக்கு அதில் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் நம்ம வந்து ஐடி ஒர்க்கை ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்லாம் ஃபோக்கஸ் பண்ண தேவையில்ல அப்படின்ட்டு இப்படி போயிட்டாங்க ஓகேங்களா இப்படி தான் போயிட்டு இருந்துச்சு அப்போது இந்த க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங் வந்து இந்த மாதிரி ஹோல்சேலில் ப்ராடக்ட்ஸ் வாங்கி எல்லா கண்ட்ரிலையும் வச்சு அந்த ரிலே அந்த நியர்பையில் இருக்க பீப்புள்ஸ்க்கு ரெண்ட் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க இப்போ திருச்சியில் ஒரு டேட்டா சென்டர் வச்சுருக்காங்கன்னு சொன்னோம்னா அஜியூரு அவங்ககிட்ட நம்ம ரெண்ட் எடுத்துக்கிறோம் நம்ம சர்வீஸை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த டீம்ஸ் இருக்குது சாரி இந்த கூகுள் மீட் இருக்குது ஓகேங்களா ஜிசிபி நம்மளுக்கு வந்து இது ரெண்ட் பண்ணுது நம்ம ரெண்டு பேரும் இது மூ இந்த சர்வீஸை யூஸ் பண்ணுறோம் இது அவனோட சர்வீஸு கரெக்டாக இப்போ இதுவே க்ளவுடில் தான் நான் நின்றுட்டு இருக்கேன் நம்ம இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் நம்ம பேசுறது நம்ம இங்கே பண்ணுறது ஷேர் பண்ணுறதுலாம் பார்த்தீங்கன்னா க்ளவுடில் ரன் ஆகிட்டுருக்கு இந்த அப்ளிகேஷனே க்ளவுடில் ரன் ஆகிட்டுருக்கு டீம் இந்த கூகுள்ன்றது ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் கான்செப்ட் இதில் மூணு விதமான கொடுக்கலான்னு சொல்கிறாங்க க்ளவுடு மூணு விதமாக யூசர்ஸ் இருக்காங்க எப்படின்னா பப்ளிக் இப்போ நம்ம பார்த்த மூணு பேர் யார் யார் பப்ளிக் பப்ளிக்ல பப்ளிக் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் பப்ளிக் க்ளவுட்னா யார் யார சொல்லுவீங்க ஜிசிபி ஓகேங்களா ஸோ மைக்ரோசாஃப்ட்னு சொல்லக்கூடாது அஜூர் தான் சொல்லணும் மைக்ரோசாஃப்டோட ப்ராடக்ட் அஜூர் அஜூர் தான் க்ளவுடு ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் அஜூர் ஜிசிபி ஏடபிள்யூஎஸ் ஸோ ஏன் இந்த மூணு பேர் வந்திருக்காங்கன்னா இவங்கெல்லாம் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி குளோபல் ஸ்டாண்டர்ட் கம்பெனிஸ் மீதி பேரும் இருக்காங்க ஓகேங்களா பப்ளிக் க்ளவுட்னு உங்களுக்கு யாராவது எக்ஸாம்பிள் கேட்டாங்கன்னா இவங்களாம் தான் பப்ளிக் க்ளவுட் ஏன்னா இவங்கெல்லாம் தான் நான் எல்லாரும் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா எல்லாத்தையும் பல்காக வாங்கி வச்சுக்கிட்டு எல்லாருக்குமே ரெண்டு கொடுப்பாங்க யார் யாருக்கு ரெண்டு கொடுப்பாங்க உங்களுக்கும் கொடுப்பாங்க சின்ன கம்பெனிக்கும் கொடுப்பாங்க பெரிய கம்பெனியும் கொடுப்பாங்க ஆனால் ப்ரைவேட் க்ளவுட்னா என்னது அவங்களுக்கு மட்டுமே வச்சுப்பாங்க ஓகேங்களா இப்போ எஸ்பிஐ இருக்கு ம் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா இருக்குது ஒரு பிஎஸ்என்எல் ஆஃபீஸ் இருக்குது இவங்கனா இவங்க டேட்டா யாருக்கும் ஷேர் பண்ண மாட்டாங்க என் என் க்ளவுடில் மட்டும் தான் என் டேட்டா இருக்கணும் வேறு எந்த க்ளவுடுக்கும் போகக்கூடாது என்னோட ப்ராடக்ட்ஸை ஏன் ஏன் கம்பெனி ஆர்கனைசேஷனில் இருக்கவங்க மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணணும் வேறு யாருக்கும் அது போகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க ஓனாக வச்சுப்பாங்க இவங்களே ஓகேங்களா ம் இவங்க யாருக்கும் இதை ரெண்டல் கொடுக்க மாட்டாங்க எஸ்பிஐ வந்து யாருக்கும் மற்ற பேங்க்ஸ்க்கோ மற்ற கம்பெனிஸ்க்கோ அவங்களாம் ரெண்டல் கொடுக்க மாட்டாங்க அவங்க ஓன் பர்பஸ்க்கு அவங்களே ஓனாக பில்ட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஓகேவா ஹைப்ரிட் க்ளவுட்னா ரெண்டு பேருக்குமே இப்போ இப்போ ம் ம் நீங்கள் இருக்கீங்க நீங்கள் ஒரு கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுறீங்க இப்போ வந்து நம்ம கூகுள் டீம்ஸ் தான் உங்களால் கனெக்ட் பண்ண முடியும் இது கொஞ்சம் காஸ்ட் கம்மியாக இருக்குது ஜூமுக்கும் இதுக்கும் போகும்போது டீம்ஸு ஜூமை கம்பேர் பண்ணும்போது கூகுள் மீட் வந்து காஸ்ட் கம்மியாக இருக்குது நீங்கள் கூகுள் மீட்டுக்கு போவீங்க ஓகேவா இப்போ நம்ம இந்த டேட்டா ஷேர் ஆகுறதால உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை ஆனால் நீங்கள் இன்னொரு கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுறீங்க ரன் பண்ணுறீங்க ஓகேங்களா இன்னொரு
ஃப்ளெக்சிபிள்னு சொல்கிறாங்க எப்படின்னா ஹைப்ரிட் இஸ் ஃப்ளெக்சிபிள் உங்களால் ரெண்டு சர்வீஸுமே யூஸ் பண்ண முடியும் நீங்கள் பப்ளிக் க்ளவுட் யூஸர்னால் பப்ளிக் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண முடியும் ப்ரைவேட்டுக்கெலாம் போக முடியாது அப்படிலாம் கிடையாது ஸோ நீங்கள் ரெண்டுத்தையுமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு எந்த இடத்துல கான்ஃபிடென்ஷியல் டேட்டாவை பற்றி பிரச்சனை இல்லை அந்தளவுக்கு எனக்கு ஒர்க் முடிஞ்சால் போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிற இடத்த நீங்கள் இந்த மாதிரி பப்ளிக் க்ளவுடுக்கு போய்க்கலாம் ப்ரைவேட்டாக எனக்கு வேணும் ரொம்ப இது கான்ஃபிடென்ஷியல் நான் சொன்ன இதே எக்ஸாம்பிள் தான் இப்போ எஸ்பிஐ பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க அக்கௌண்ட் டீட்டெயில்ஸ் கஸ்டமர்ஸோட அக்கௌண்ட் டீட்டெயில்ஸு அவங்களோட இது சேவிங்ஸு அவங்களோட பாஸ்வேர்ட்ஸ் இதெல்லாமே இவங்க ஓனாக வச்சுருப்பாங்க இவங்க டேட்டா சென்டர்லேயே யாரும் எடுக்காத மாதிரி கரெக்டாக ஆனால் அவங்களோட இன்சூரன்ஸ் சர்வீசஸ்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் வந்து இவங்க எதுவும் ஒரி பண்ண மாட்டாங்க ப்ரைவேட்லேயே பப்ளிக்லேயே வச்சுருப்பாங்க ஸோ இவங்க பப்ளிக்கும் யூஸ் பண்ணுறாங்க ப்ரைவேட்டும் யூஸ் பண்ணுறாங்க தட்ஸ் ஒய் தே ஆர் கால்ட் அஸ் ஹைப்ரிட் க்ளவுட் ஓகேங்களா இப்போ புரிஞ்சிச்சா ஓகே ஸோ பப்ளிக் ப்ரைவேட் ஹைப்ரிட்டில் இதுதான் டிஃப்ரென்ஸ் ஆனால் பப்ளிக்கில் இருக்கிற பிரச்சனை என்ன பப்ளிக்கில் என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குது நான் செக்யூரா எப்படி சொல்கிறீங்க அது எப்படி சொல்கிறீங்க அப்போ ஏன் எல்லா ஐடி கம்பெனிஸும் டிசிஎஸ் மாதிரி கம்பெனி காக்னிசன் மாதிரி கம்பெனிலாம் பப்ளிக்கில் போயிட்டு இருக்காங்க ஆஹா நீங்கள் வந்து அப்படி கிடையாது தேவைப்படாத டேட்டா மீன்ஸ் இப்போது பேங்க்கோட டேட்டாக்கும் இப்போ உங்களோட அக்கௌண்ட் டீட்டெயில்ஸில் இருக்க டேட்டாக்கும் உங்கள் ஃபேஸ்புக் அக்கௌண்ட்டில் இருக்க டேட்டாஸ்க்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குல்ல பட் நீங்கள் வேறு ஒரு ஆப் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னு சொன்னால் அது ப்ரொஃபஷனல் ஆப் இப்போ விண்டோஸில் உங்கள் எக்ஸலில் எல்லாமே இருக்குது உங்களோட அக்கௌண்ட் இதெல்லாம் வச்சுட்டு இருக்கீங்க உங்கள் எக்ஸலில் யார்கிட்ட வேணால் நீங்கள் ஷேர் பண்ணுவீங்க ஆனால் உங்கள் அக்கௌண்ட் பாஸ்வேர்டு கிரெடிட் கார்டு பாஸ்வேர்டு யார்கிட்டயே ஷேர் பண்ணுவீங்களா பண்ண மாட்டீங்க ஆனாலும் எக்ஸலில் வந்து உங்கள் லேப்டாப்பில் தான் வச்சுக்கிறீங்க ஃபோனில் வச்சுக்கல ஓகேவா ஸோ டீட்டெயில்ஸ் வந்து உங்கள் லேப்டாப் தான் வச்சுக்கிறீங்க ஃபோனில் வச்சுக்கல அதுதான் ஜஸ்ட் அந்த மாதிரி தான் இது பார்த்தீங்கன்னா பப்ளிக் தான் எல்லாருமே யூஸ் பண்ணுவாங்க ப்ரைவேட்டுன்றது யாருன்னா நீங்கள் இதை எப்படி புரிஞ்சுக்கணுன்னா ஒரு பேங்க் ஆஃப் இந்தியா உங்கள் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா பேங்க் ஆஃப் அமெரிக்கா இவங்கெல்லாம் வந்து ஒரு பெரிய நெட்ஒர்க் இவங்க வந்து பீப்புள் வந்து இவங்கள பேஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா இது ஐடி கம்பெனி வந்து அவங்க ஓன் பிஸ்னஸ் அவங்க ஓன் ரிஸ்க்கு ஆனால் கவர்மெண்ட்டோட ரிஸ்க்கும் ஒரு ப்ரைவேட்டோட ரிஸ்க்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு ஓகேவா இப்போ கவர்மெண்ட்ல ஒன்று பண்றாங்க அது வந்து ஃபெயிலியர் ஆகுது அப்போ பீப்புள்ஸோட மைண்ட் செட் என்ன ஆகும் கவர்மெண்ட் சரியில்லைன்னு சொல்லிடுவாங்க அப்போ கவர்மெண்ட் ஒரு பேங்கை நம்பி தான் போகிறோம் இப்போ நம்ம பேங்கை நம்பி போகிறதுக்கு எந்த இதுவுமே கிடையாது பட் ஒரு நம்பிக்கை தான் ஓகேவா அவன் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு கூட போகலாம் எஸ்கேப் ஆகிடலாம் ஸோ பட் நீங்கள் வந்து அவங்கள எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுவீங்க எப்படி பிடிப்பீங்க இந்த மாதிரி ஏமாற்றிட்டு போயிட்டா ஸோ நோ ரீசன்ஸ் பட் அதுக்குன்னு லாஸ் இருக்குது ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் நிறைய இருக்குது அப்போ தான் ஒரு பேங்கே ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும் அந்த மாதிரி பீப்புள்ஸ் தான் கொடுப்பாங்க அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஆனால் அவங்க வந்து எப்படி ஃபீல் பண்ணுவாங்கன்னா பேங்க்கன்றது ரொம்ப கான்ஃபிடென்ஷியலான விஷயம் யாரோட அக்கௌண்ட் டீட்டெயில்ஸும் ஷேர் பண்ணக்கூடாது யாரோட அக்கௌண்ட் இதுவும் இன்னொருத்தவங்களுக்கு தெரியாத மாதிரி பார்த்துக்கணும் அதுக்கு இவங்க ஓனாக ஒரு இடத்துல இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஓனாக ஒரு சர்வஸ் வச்சு இதில் ரன் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இவங்க ஓனாக வச்சு இதில் ரன் பண்ணுறாங்க ம் ஸோ இந்த மாதிரி தான் ஆனால் பப்ளிக் வந்து கம்பெனிஸு நம்மள மாதிரி சின்ன சின்ன கம்பெனிஸு பெரிய கம்பெனிஸு இவங்களாம் வந்து கிளைண்ட் என்ன கேட்குறாங்களோ அவங்க யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க கிளைண்ட்டுக்கு தெரியும் இப்போ பெப்சி கோக்கு நம்ம ஒர்க் பண்ணுறோம்னு சொல்லலாம் பெப்சி கோக்கு கொள்ளலாம் இருக்கு பப்ளிக் க்ளவுட்னா இப்போ அதான் இதே கான்செப்டே கூட எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் வந்து என்ன பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டுருக்கீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஏதோ ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறீங்க எந்த பிஸ்னஸ் பண்ணுறீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சும்மா ஏதோ ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஹோட்டல் வச்சுருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் ஹோட்டல் வச்சுருக்கீங்க இந்த ஹோட்டலில் யாரெலாம் வந்து சாப்பிட்லாம் கஸ்டமர் தான் சாப்பிட்ணுமா ம் அதுதான் பப்ளிக் க்ளவுடு அப்போது நீங்கள் வந்து மில்ட்ரி கேம்ப் இருக்குது ஓகேங்களா மில்ட்ரி கேம்ப் மில்ட்ரி ஹோட்டல்னு இருக்குது இந்த ஹோட்டலில் யார் மில்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க தான் சாப்பிட முடியும் அதர் பர்சன்ஸ் வெளியில் இருக்கவங்கள உள்ளே அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னா இந
ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து பப்ளிக் நீங்கள் வந்து உங்கள் சர்வீஸை உங்கள் ஃபுட்டை எல்லாருக்குமே ப்ரொவைட் பண்ணுறீங்க ஆனால் ஆர்மியில் இருக்கவங்க அவங்க சர்வீசஸை அவங்க ஃபுட்டு வந்து வெளியே போய் சாப்பிட மாட்டாங்க அவங்க ஏன் சாப்பிட மாட்டாங்கன்னா இப்போ ஒரு ஐம்பது ஆர்மி ஆஃபீஸர்ஸ் வந்து வெளியே போய் சாப்பிட்றாங்க கண்டினியூஸாக ஒரு டென் டேஸ் சாப்பிட்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ பாகிஸ்தான்லேயோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வச்சுக்கோங்க இதெல்லாம் ரயில் லைஃப்பில் எடுத்துக்கிறது அவ்வளோ எக்ஸாம்பிள் வச்சுக்கோங்க அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக வேறு யாரோ வந்து என்ன வேணால் பண்ணலாம் டெஸ்ட்ராய் பண்ணுறதுக்கு ஓகேங்களா அவங்கள இது பண்ணுறதுக்கு என்ன வேணால் நடக்கலாம் ஸோ அவங்க நம்ப முடியாது ஓகேங்களா அவங்க அப்படி பண்ண மாட்டாங்க அப்படி பண்ணாங்கன்னா ப்ராப்ளம் தான் அதனால தான் பப்ளிக் கிளவுடுன்றவங்க அமேசான் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஹோல்சேலாக எல்லாத்தையும் வாங்கி வச்சுக்கிட்டு எல்லாேருக்கும் ரெண்ட்டு கொடுக்குறாங்க சின்ன சின்ன ஐடி கம்பெனிஸ்க்கு பெரிய கம்பெனிஸ்க்கு என் சர்வீஸை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க காசு மட்டும் பே பண்ணுறாங்க யூஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸும் இதில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க ஓகேவா ப்ரைவேட் கிளவுடு என்ன ஆகுது நான் வந்து யாருக்கும் என் சர்வீஸ்லாம் கொடுக்க மாட்டேன் நான் எனக்குன்னு வச்சுக்கிறேன் என் டேட்டா என்னோட இதில் நான் ஒர்க் பண்ணுற டேட்டா என்ன ப்ராசஸ் பண்ணுற டேட்டா என் கஸ்டமரோட டேட்டா எல்லாமே என் ஆர்கனைசேஷனுக்குள்ளே மட்டும்தான் இருக்கணும் என்னோட சர்வருக்குள்ளே மட்டும்தான் இருக்கணும் ஓகேங்களா புரிஞ்சுதா இப்போ இதுதான் பப்ளிக் ப்ரைவேட் அப்போது நீங்கள் இந்த ஹோட்டல் கான்செப்ட் ஞாபகம் வச்சுனாலே உங்களுக்கு புரியும் அப்போது இன்னும் சிம்பிளாக சொல்லணும் ப்ரைவேட் வந்து அவங்க தான் எல்லாமே ஹேண்டில் பண்ணணும் அதே மாதிரி ஹைப்ரிட்டில் இந்த ரெண்டு சர்வீஸுமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்கிறாங்க இது எப்படி சொல்கிறேன்னா இப்போ நீங்கள் பப்ளிக் போயிட்டுனா பப்ளிக் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணணும் நீங்கள் ப்ரைவேட்டாக யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படி கிடையாது இதில் வந்து நீங்கள் ப்ரைவேட்டாக ஒரு வச்சுருக்கீங்க ஓனாக நீங்களே இது வந்து எஸ்பிஐ வச்சுருக்கு இவங்களுக்கு வந்து இன்னும் சொல்ல ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குது இதில் நிறைய சர்வர் வாங்கி போட்டு அதில் ஸ்டோர் பண்ணுறதுலாம் காஸ்ட் அதிகமாகும் ப்ரைவேட் பொறுத்த வரைக்கும் ஏன்னா நம்மளே எல்லாத்தையும் ஹேண்டில் பண்ணணும் ஓகேவா அப்போது ஒரு சில ப்ராடக்ட் இப்போ இன்சூரன்ஸுன்ற ப்ராடக்ட்லாம் அந்தளவுக்கு இவங்களுக்கு பெரிய லெவலில் யூஸ் ஆகாது ஓகேங்களா ஒரு சின்ன ஒரு இது தான் அதனால் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த இன்சூரன்ஸ்க்காக வந்து இவங்க இதுக்கு போயிடுவாங்க பப்ளிக்குக்கு போயிடுவாங்க பப்ளிக் கிளவுடில் சர்வர் ரெண்ட் எடுத்துப்பாங்க பப்ளிக் சர்வரை இவங்க ஓன் டேட்டாஸை இந்த சர்வரில் வச்சுப்பாங்க கான்ஃபிடென்ஷியல் டேட்டாலாம் அவங்க சர்வரில் வச்சுப்பாங்க கொஞ்சம் நார்மல் இன்சூரன்ஸ் ப்ராடக்ட்ஸு இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே ஸ்கீமாஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் இதெல்லாமே இதில் போட்டுப்பாங்க இதில் காஸ்ட் கம்மியாகும் ஸோ ஹைப்ரிட் கிளவுடுன்றது ஒன்று இருக்குது அவங்க போத் பப்ளிக் அண்ட் ப்ரைவேட் கிளவுடை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா புரிஞ்சுதா இல்லை புரியலாம் சொல்லுங்கள் ஏதாச்சும் எக்ஸாம்பிள் ட்ரை பண்ணுறேன் ஓகே ம் ஓகே உங்களுக்கு ஓகே இப்போ பப்ளிக் ப்ரைவேட் ஹைப்ரிட்டில் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்குது ஓகேவா ஸோ நம்ம க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங் பார்த்தோம் க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங்கில் ஃபஸ்ட்டு இந்த த்ரீ பார்ட்ஸ் பார்த்தோம் வாட் இஸ் கம்ப்யூட் கம்ப்யூட்னா என்னது CPU. CPU என்ன பண்ணும் ஓகே சிபியூனா இது வந்து ஒரு ப்ராசஸர் ஓகேங்களா கம்ப்யூட் கம்ப்யூட் சர்வீஸ்னா நீங்கள் நான் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் சர்ஃபிங் பண்ணுறீங்க இன்டர்நெட்டில் ஆன்லைன் டிக்கெட் புக் பண்ணுறீங்க இதெல்லாம் என்ன பண்ணுதுன்னா ஒரு ரெக்வஸ்ட்டை போய் கொடுக்குது சர்வருக்கு திருப்பி அந்த ரெக்வஸ்ட் அக்செப்ட் பண்ணிட்டு சர்வர் ரிட்டன் ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை கொடுக்குது கரெக்டா கரெக்டா இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் எந்த ஒரு போர்ட்டல் லாகின் பண்ணாலுமே ஒரு ரெக்வஸ்ட் போகும் ஒரு மெயில் ஐடியும் ஒரு பாஸ்வேர்டும் கொடுத்தோடனே ஒரு ரெக்வஸ்ட் போகும் சர்வருக்கு போயிட்டு அங்கேருந்து ரிட்டன் இன்னொரு ரெக்வஸ்ட் வரும் இன்னொரு ரெஸ்பான்ஸ் வரும் என்ன ரெஸ்பான்ஸ்னா உங்கள் அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்கள் அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் ஆகும் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி இது இதெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு நெட்ஒர்க் வேணும் உங்களுக்கு ஒரு இன்டர்நெட் வெப் அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணால் வெப்சைட் யூஸ் பண்ணால் நெட்ஒர்க் வேணும் ஸோ நெட்ஒர்க்குன்றது இன்டர்நெட் தாண்டி உங்களுக்கு வந்து இந்த நெட்ஒர்க்கும் இது உங்களுக்கு வெளியே ஒரு நெட்ஒர்க் கிடைக்குது ஓகேங்களா அது ஒன்று இன்னொன்று வந்து அதான் ஒய்ஃபை மூலயமா ப்ளூடூத் மூலயமா நீங்கள் அதை கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அந்த நெட்ஒர்க் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் ஸ்டோரேஜ் உங்கள் ரேமு ஹார்ட் டிஸ்க்கு ரேம் வந்து மெமரியில் வச்சுக்கும் ஸ்டோரேஜ் வந்து ஹார்ட் டிஸ்கில் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ ஹார்ட் டிஸ்க் எஸ்எஸ்டி ஓகேங்களா அப்புறம் அனாலிட்டிக்ஸ் ஓகே அனாலிட்டிக் நம்ம பார்ப்போம் அது அந்த அளவுக்கு தேவைப்படாது ஸோ இப்போ மூணு க்ளவுடை நம்ம பார்த்தாச்சு பப்ளிக் க்ளவுட் இதில் என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா ஓன்டு பை க்ளவுட் சர்வீஸ் ஆர் ஹோஸ்டிங் ப்ரொவைடர்
அப்போ பப்ளிக் கிளவுட் யார் ஓன் பண்ணியிருக்கா யார் ஓன் பண்ணியிருக்கா பப்ளிக் கிளவுட கிளவுட் சர்வீசஸ் யார் கிளவுட் சர்வீசஸ் ஆமா கரெக்ட் ஓன்டு பை கிளவுட் சர்வீசஸ் ஆர் ஹோஸ்டிங் ப்ரொவைடர் பப்ளிக் கிளவுட யார் பப்ளிக் கிளவுடோட ஓனர் யாருன்னா ப்ரொவைடர்ஸ் தான் ஓனர்ஸ் ஹோஸ்டிங்னா ரன் பண்ணுறவங்க நீங்கள் ஜஸ்ட்டு பே பண்ணிட்டுருங்க அவங்க பார்த்துக்கிறாங்க எல்லாத்தையுமே அவங்க தான் ஹோஸ்டர்ன்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா நீங்கள் ஒரு அப்ளிகேஷனை வந்து கிளவுடில் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டீங்க உங்கள் அப்ளிகேஷனை எல்லாருமே யூஸ் பண்ணுவோம் கா நீங்களே ஒரு அப்ளிகேஷனை ரெடி பண்ணி ஃபேஸ்புக் மாதிரி ஒரு அப்ளிகேஷனை ரெடி பண்ணி ரன் பண்ணிட்டீங்க சர்வரில் போட்டிங்க அதை பார்த்துக்கணும் மேனேஜ் பண்ணுவோம்ல ஓகேங்களா அதை வந்து இவங்க பார்த்துக்கிறேன்னு சொல்கிறாங்க பப்ளிக் கிளவுட் ஓகேவா இதுதான் ஓன்டு பை கிளவுட் சர்வீசஸ் ஆர் ஹோஸ்டிங் ப்ரொவைடர்ஸ் பப்ளிக் கிளவுட் எல்லாமே கிளவுட் சர்வீஸால் தான் ஓன் ஆகுது ப்ரொவைட்ஸ் ரிசோர்ஸஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் டு மல்டிபிள் ஆர்கனைசேஷன் அண்ட் யூசர்ஸ் யார் யாருக்கெல்லாம் அந்த சர்வீஸை ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க அண்ட் ஒரு இண்டிவிஜுவல் யூசர்ஸும் கொடுக்குறாங்க மல்டிபிள் நிறைய ஆர்கனைசேஷன்ஸுக்கும் கொடுக்குறாங்க புரியுதா ஓகே ஆக்சஸ்டு வியா செக்யூர் நெட்ஒர்க் கனெக்ஷன் ஒரு செக்யூர் நெட்ஒர்க் கனெக்ஷன் மூலியமாக அதை ஆக்சஸ் பண்ணலாம்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் பப்ளிக் கிளவுட் ப்ரைவேட் கிளவுட் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கனைசேஷன் கிரியேட் ஏ கிளவுட் என்வரமெண்ட் இந்த டேட்டா சென்டர் மேலே என்ன பார்த்தோம் இதை ஓன் பண்ணுறவங்க வந்து பப்ளிக் பி பப்ளிக் கிளவுட் ப்ரொவைடர்ஸ் தான் இதை ஓன் பண்ணுறாங்க இங்கே பாருங்கள் ரைட் சைடில் உங்களுக்கு ஒரு இமேஜ் தெரியுது ஒரு லேவண்டர் கலரில் சர்வர்ஸ் தெரியுதா இந்த மாதிரி சர்வர்ஸை செட்டப் பண்ணி இதெல்லாம் மேனேஜ் பண்ணுறது இதெல்லாம் ஓன் பண்ணுறது யார் பப்ளிக் கிளவுடில் ப்ரொவைடர்ஸ் ஓகேங்களா ஜிசிபி ஏடபிள்யூஎஸ் அமேசான் அஸ்யூர் மாதிரி ப்ரொவைடர்ஸ் ஓகேங்களா இது ப்ரைவேட் இங்கே பாருங்கள் இது வந்து ஒரு டேட்டா சென்டர் இதுக்குள்ளே தான் சர்வர்லாம் வச்சுருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதை ஓன் பண்ணுறவங்க யார் ப்ரைவேட் கிளவுடில் கரெக்ட் ப்ராடக்ட் ஓனர் ப்ராடக்ட் ஓனர்னா ஆர்கனைசேஷன் எந்த ஆர்கனைசேஷன் வச்சுருக்கோ அவங்க தான் அவங்க தான் இதை மேனேஜ் பண்ணணும் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அவங்க தான் அதுக்கப்புறம் அதுதான் செகண்ட் பாயிண்ட் ஆர்கனைசேஷன் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இல்லை தப்பாக சொன்னால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இல்லை நான் உங்களுக்கு திருப்பி சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன் ஸோ நீங்கள் தப்பாக சொல்லிவிடுவோன்னு நினச்சி அதை நினச்சினா கவலைப்படாதீங்க நீங்கள் கிளியராக முடிச்சுட்டு போகணும் கற்றுக்கணும் அது ரெண்டு வாட்டி எக்ஸ்ட்ரா கேட்டால் கூட பரவாயில்ல ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஓகேங்களா ஆர்கனைசேஷன் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் ஆப்ரேட்டிங் தி சர்வீசஸ் தே ப்ரொவைட் ஆர்கனைசேஷன் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் ஆப்ரேட்டிங் சர்வீசஸ் தே ப்ரொவைட் ஸோ இதில் என்ன பார்த்தோம் ப்ரொவைட் சர்வீஸஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் டு மல்டிபிள் ஆர்கனைசேஷன் யூசஸ் இதில் இப்போ இப்போ வந்து நம்ம கூகுள் மீட் யூஸ் பண்ணுறோம் கரெக்டா கூகுள் மீட் வந்து யார் இது பப்ளிக்காக ப்ரைவேட்டா ப்ரைவேட்டுங்களா எப்படி பே பண்ணியிருக்கீங்களா நீங்கள் சொந்தமாக டேட்டா சென்டர் தான் வச்சு ரன் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா இல்லை அப்போ பப்ளிக்கு எப்படி ஏன் ப்ரைவேட்டுன்னு சொன்னீங்க ம் 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 இல்லை நீங்கள் என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா ஓகே கரெக்ட் தான் ஆனால் நீங்கள் புரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்னென்னா இது வந்து ஒரு க்ளவுட் ப்ரொவைடர் யாருனா ஒரு கூகுள் மீட்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஜிசிபினு வச்சுக்கோங்க ஜிசிபி இவங்கிட்ட வந்து இது இவங்க வெப்சைட்டில் போனீங்கன்னா இந்த மாதிரி இங்கே பாருங்கள் கூகுள் மீட் இருக்குது இது வந்து குளோ கூகுள் மீட்டு ஓகேங்களா இது வந்து ஜிமெயில் இது வந்து குரோம் ஓகேங்களா இது வந்து கூகுள் மேப்ஸு இது வந்து யூடியூப் இது எல்லாமே க்ளவுடில் தான் இருக்குது இவன் போர்ட்டல் போய்ட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இதில் எந்த சர்வீஸ் வேணாலும் எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்க
யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பே பண்ணணும் ஓகேங்களா அப்போது இது யாரெலாம் யூஸ் பண்ணலான்னா யார் வேணால் யூஸ் பண்ணலான்னு சொல்கிறாங்க ஜிசிபி பல்காக எல்லாத்தையும் வாங்கி வச்சுக்கிட்டு இது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குது பல்காக வாங்கி வச்சுக்கிட்டு யார் வேணால் பே பண்ணிட்டு இதை வாங்கி யூஸ் பண்ணிவிட்டு பே பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா புரிஞ்சுதா இதில் ஒன்றாவது தான் கூகுள் மீட்ஸ் கூகுள் மீட்ஸ் இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணுற கூகுள் மீட் வந்து இதில் ஒன் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் அப்போது கூகுள் ஜிசிபி வந்து பப்ளிக் க்ளவுடா ப்ரைவேட் க்ளவுடா எப்படி ஓகே ஸோ இப்போ நான் சொன்னேன் சொல்கிறேன் சொல்கிறேன் ஸோ நீங்கள் லாஸ்ட்டாக எப்போ ஒர்க் பண்ணீங்க எயிட் இயர்ஸா ஓகே ஏன்னா பேக்ரவுண்ட் உங்களுக்கு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸா இல்லை வேற ஏதாச்சா கிளைண்ட் கிட்ட பேசுனீங்களா ஓகே ஸோ ஓகே அப்போ ஜிசிபினா பாருங்க பப்ளிக் க்ளவுட் ப்ரைவேட் க்ளவுட் அது யார் சொல்கிறது எப்படி சொல்கிறதுன்னா உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் வச்சு சொல்ல முடியாது அப்படின்னா ஓகே ஓகே இல்லை இப்போது நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா ஒரு ஒரு மாடல்னு சொல்கிறோம் பிரிச்சுக்கிறோம் பேரை இப்போது நீங்கள் சொந்த கார் வச்சுருக்கிறதுக்கும் வாடகை காரில் போகிறதுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குல்ல ஓகேங்களா அதான் ஆக்சுவலாக இல்லை ஆ ஓகே அவ்வளோதான் அதுதான் கான்செப்ட் க்ளவுட் வச்சு கம்பேர் பண்ணும்போது ஏன் புரியலன்னா எனக்கு புரியல ஏன்னா இப்போ ஐடி பேக்ரவுண்ட் இல்லைன்னா ஓகே ஏன்னா நீங்கள் எம்சிஏ படிச்சிருக்கீங்க ஐடியில் ஒர்க் பண்ணுறீங்க ஸோ அப்போ உங்களுக்கு வந்து இது புரிஞ்சிருக்கணும் நேரத்துக்கு பட் இருந்தாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ம் புரியுது 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 நீங்கள் எப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னு புரியுது பட் ஓகே ஸோ இப்போதைக்கு நீங்கள் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பப்ளிக் க்ளவுட் ப்ரைவேட் க்ளவுட் ஹைப்ரிட் க்ளவுடு மூணு இருக்குது பப்ளிக் க்ளவுட்னா பப்ளிக் க்ளவுடில் ஏடபிள்யூஎஸ் அஸ்யூர் ஜிசிபி இவங்கெல்லாம் வந்து எல்லாருக்குமே சர்வீஸ் கொடுக்குறவங்க தான் பப்ளிக் க்ளவுட் இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ப்ரைவேட் க்ளவுட் வந்து அவங்க ஓன் ரிசோர்ஸஸ் மட்டும் அவங்க ஆர்கனைசேஷனில் மட்டும் வச்சுக்கிட்டு யூஸ் பண்ணிப்பாங்க அவங்கள ப்ரை ப்ரைவேட் க்ளவுடுன்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஹைப்ரிட் க்ளவுட் வந்து போத் பப்ளிக் அண்ட் ப்ரைவேட் க்ளவுட் இது ரெண்டுத்தையும் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்கள ஹைப்ரிட்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா பப்ளிக் க்ளவுடில் அவங்க போர்ட்டலில் போயிட்டு யார் வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் லாக்இன் பண்ணிட்டு ப்ரைவேட்டில் ப்ரைவேட் க்ளவுட் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அவங்க போட்டாங்க ஆமாம் அந்த ஆர்கனைசேஷனில் யார் இருக்காங்களோ அவங்க மட்டும் அவங்க கம்பெனிக்காக ஒரு டேட்டா சென்டர் வச்சு ரன் பண்ணுவாங்க அது அவங்க ப்ரைவேட் க்ளவுட் ஓகேங்களா ஹைப்ரிட்னால் ரெண்டுத்தையுமே யூஸ் பண்ணுவாங்க க்ளவுட்ஸ் டூ அலோ அப்ளிகேஷன்ஸ் டூ ரன் இன் மோஸ்ட் அப்ராப்ரியேட் லொக்கேஷன் ஓகேங்களா இது வந்து ஃப்ளெக்சிபிள் ரெண்டு இடத்துலையும் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் பப்ளிக் ப்ரைவேட் ஹைப்ரிட் ஓகே வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் க்ளவுட் க மாடல் கம்பாரிசன் பப்ளிக் ப்ரைவேட் ஹைப்ரிடுக்கு என்ன கம்பேர் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது சரி உங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நீங்கள் ஒன்று புரிஞ்சு வச்சுருப்பீங்களா பப்ளிக்னா இது ப்ரைவேட்னா இது ஹைப்ரிட்னா அதுன்னு மூணுத்துக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னு சொல்லுங்கள்
அவ்வளோதாங்க இதுதான் புரிஞ்சிடுச்சா இப்போ ஆனால் இப்போ நான் அடுத்த பாயிண்ட் சொல்லும்போது உங்களுக்கு புரியப்பேன் அடுத்த பாயிண்ட் ஆ ஆக்சுவலாக அப்போ நீங்கள் மேலோட்டமாக சும்மா புரிஞ்சு வச்சுருக்கீங்க உள்ளே இன்டெப்தாக உங்களுக்கு புரியல ஸோ இப்போது பப்ளிக் க்ளவுட் வந்து நோ கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ம் ஆமாம் ம் வெரி குட் அதுதான் ஓகேங்களா ஃபேஸ்புக்குன்றது ஒரு ப்ரைவேட் க்ளவுடு ஏன் சொல்கிறேன்னா ஃபேஸ்புக்குன்றது நீங்கள் ஒரே ஒரு ப்ராடக்ட் தான் பார்க்குறீங்க ஆனால் அவங்க க்ளவுடுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டாகிராமும் ஃபேஸ்புக்கு தான் வாட்ஸ்அப்பும் ஃபேஸ்புக்கு தான் அது இல்லாமல் அவன் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் அப்ளிகேஷன்ஸ் வச்சுருக்காங்க அவங்க ஏஐயில் இருக்காங்க மெட்டாவில் இருக்காங்க இந்த மாதிரி இவன் தனியாக ஒரு செட் நெட்ஒர்க் செட்டப் பண்ணி ஒரு சர்வர் டேட்டா சென்டர் செட்டப் பண்ணி சர்வர் செட்டப் பண்ணி இவங்களுக்குன்னு இவங்க யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க இவங்க கம்பெனிக்கு இவங்க கிளைண்ட்ஸுக்குன்னு சொல்லிட்டு இவங்க மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ பப்ளிக் வந்து ஓப்பனாக கொடுக்குறாங்க யார் வேணால் உள்ளே போய் லாகின் பண்ணிக்கோங்க இதுதான் என் போர்ட்டல் இதுக்குள்ளே யார் வேணால் போய் லாகின் பண்ணுங்கள் ஒரு சைன்அப் பண்ணி எப்படி நீங்கள் ஒரு இமெயில் க்ரியேட் பண்ணுங்களோ அதே மாதிரி இதுக்கும் ஒரு மெயில் ஐடி க்ரியேட் பண்ணிக்கிட்டு நீங்கள் எந்த சர்வீஸ் வேணுமோ அதை எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்கன்னு சொல்கிறாங்க பப்ளிக்கில் அதை ப்ரொவைட் பண்ணுறது யாருனா தான் இந்த மாதிரி அஜூர் ஏடபிள்யூஎஸ் ஜிசிபி இவங்களாம் தான் இதை ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா புரிஞ்சிடுச்சா நீங்கள் கடைசியாக சொன்ன பாயிண்ட்டு கரெக்டான பாயிண்ட்டு அதை தான் நான் உங்களுக்கு புரிய வைக்க ட்ரை பண்ணிட்டுருந்தேன் ஓகே இல்லை ஓகே இல்லை இல்லை ஓகே ஓகே நீங்கள் ஃபைனலாக புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் வேற ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை எக்ஸ்ட்ரா நம்ம பத்து நிமிஷம் பேசுறதால ஒன்றும் ஆக போகிறது இல்லை பட் உங்களுக்கு புரியணும் எண்ட் ஆஃப் த டே அதுதான் ஓகேங்களா ஸோ பப்ளிக் ப்ரைவேட் ஹைப்ரிட்டில் உங்களுக்கு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்துச்சு ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க தவிர இந்த வரைக்கும் போதும் ஆனால் இதில் நீங்கள் உங்களை கொஷின்ஸ் எந்த மாதிரி வரும்னா பப்ளிக் ப்ரைவேட் ஹைப்ரிடு மூணுத்துக்கும் என்ன டி காமன் டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு கேட்பாங்க ஃபஸ்ட்டு பப்ளிக் க்ளவுடை பொறுத்த வரைக்கும் பப்ளிக் க்ளவுடை யார் ப்ரொவைட் பண்ணுறான்னு சொன்னோம் ம் ப்ரொவைடர் யார் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒருத்தர் சொல்லுங்க யாராச்சும் அஜியூர் ஓகேவா ஓகே இப்போது நான் வந்து அஜியூர் சர்வீஸை யூஸ் பண்ணுறேன் லாகின் பண்ணிட்டு அந்த வெப்சைட்டில் போயிட்டு சாரி அந்த மெயில் ஐடி வச்சு லாகின் பண்ணிட்டு போர்ட்டல்குள்ளே போயிட்டு நான் யூஸ் பண்ணுறேன் நான் வாங்கின சர்வீஸ்க்கு எனக்கு ஏதோ ஒரு பிரச்சனை வருது நான் வந்து டேட்டா சென்டர் ஃபிசிக்கல் டேட்டா சென்டர் ஏதோ ஒரு இடத்துல இருக்குது அதை வாங்கி வச்சுருக்கேன் ரன் பண்ணுறேன் ஆப் அப்ளிகேஷன் அதுக்குள்ளே ரன் பண்ணுறேன் பட் என் அப்ளிகேஷன் ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு ஓகேங்களா இப்போ வந்து அந்த ஃபிசிக்கல் டேட்டா சென்டரில் ஏதோ பிரச்சனை நான் வந்து என்ன பண்ணுவேன்னா சப்போர்ட் சிஸ்டமுக்கு கால் பண்ணுவேன் அஜியூர் சப்போர்ட்டுக்கு கால் பண்ணி எனக்கு இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்குது கிளியர் பண்ணி கொடுங்க ஹெல்ப் டெஸ்க்குன்னு சொல்லிட்டு டீம் இருப்பாங்க அஜியூர் பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களுக்கு கால் பண்ணி சொன்னோடனே அவங்க டக்குன்னு இதை ரெடி பண்ணி இஷ்யூ ஃபிக்ஸ் இஷ்யூவை ஃபிக்ஸ் பண்ணி உங்களுக்கு ரெக்டிஃபை பண்ணி சொல்லிட்டு கொடுத்துருவாங்க ஓகேங்களா நீங்கள் எந்த ஸ்டெப்ஸும் எடுக்க தேவையில்லை ஜஸ்ட் கால் பண்ணி சொன்னால் போதும் எனக்கு இந்த ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு பட் இந்த பிரச்சனையை ஹேண்டில் பண்ணது யார் அஜியூர் தான் கரெக்டாக இது வந்து பப்ளிக் க்ளவுடு நீங்கள் பப்ளிக்கில் டெடிக்கேட்டடாக அஜூர் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அஜூரில் பிரச்சனைனா அஜூருக்கு ஃபோன் பண்ணிங்கன்னா அவங்க பார்த்துப்பாங்க ஓகேங்களா அமேசான் வெப் சர்வீஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்க அஜூரில் யூஸ் பண்ணுற ஃபைல் ஒர்க் ஆகலாம் நீங்கள் கேட்கலாம் அதே மாதிரி இப்போது நீங்கள் வந்து ஜிசிபியில் ஒர்க் பண்ணுறீங்க ஜிசிபி வாங்கிட்டீங்க அஜூர் வாங்கிக்கிற மாதிரி ஏடபிள்யூஸ் வாங்கிக்கிறீங்க அவங்க சர்வீஸில் ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம்னா அவங்க சர்வீஸ் ப்ரொவைட் யார் சர்வீஸ் ப்ரொவைடரோ அவங்க சப்போர்ட் கேட்டு அதை ஃபிக்ஸ் பண்ண சொல்லலாம் பிகாஸ் தே ஆர் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் தேர் ப்ராடக்ட் ஓகேங்களா வி டோன்ட் நீட் டு ஒரி அபவுட் தோஸ் திங்ஸ் ஓகேங்களா இதுதான் ஐடி கம்பெனியோட ஒரு நல்ல பெனிஃபிட் ஐடி கம்பெனி ஏன் க்ளவுடுக்கு மாறினாங்க எந்த பிரச்சனை அவங்க சாஃப்ட்வேரில் இதில் வந்தாலும் அவங்கள தான் ஹேண்டில் பண்ணிவிட்டு அதில் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி டைம் வேஸ்ட் ஆகிற மாதிரி இருந்துச்சு அப்போ ப்ரோ இந்த மாதிரி பப்ளிக் க்ளவுட்ஸ் வந்ததுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னா க்ளவுட்ஸ் வந்ததுக்கப்புறம் இவங்க எந்த பிரச்சனையும் ஃபேஸ் பண்ணவே தேவையில்லை எல்லாத்தையும் அவங்களே பார்த்துப்பாங்க யார் யார் க்ளவுடை ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்களோ இவங்க எந்த க்ளவுட் கிட்டே போயிருக்காங்களோ அவங்களே எல்லாத்தையுமே பார்த்துப்பாங்க ஓகேவா நம்ம அதை பற்றி ஒரி பண்ண தேவையில்ல
ஐடி கம்பெனிஸில் இப்போ வந்து இந்த நெட்ஒர்க்கு ஸ்டோரேஜ் ரேம் இந்த பிரச்சனையெல்லாம் க்ளவுடு பார்த்துக்கும் பட் நம்ம அதை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம அவங்களுக்கு பே பண்ணுவோம் ஓகேங்களா புரியுதா ஸோ இதுதான் பப்ளிக் க்ளவுடு ப்ரைவேட் க்ளவுட்னா இதே ஹார்ட்வேர் பிரச்சனை ஏதோ ஒன்று வருது ஓகேங்களா மெயின்டெனன்ஸ் ப்ராப்ளம் இருக்குது என்ன பண்ணுவாங்க யார் அதை பார்க்கலாம் அவங்க யார்கிட்ட போய் ரிப்போர்ட் பண்ணுவாங்க அவங்க ஆளுங்கிட்டே தான் அவங்க ஆர்கனைசேஷன்லேயே தான் ரிப்போர்ட் பண்ணுவாங்க அவங்க ஆர்கனைசேஷனில் தான் இதுக்கு ஸ்டெப் எடுக்கணும் கரெக்டா அப்போ நான் வந்து பப்ளிக் க்ளவுடு வாங்கி அந்த சர்வீஸை யூஸ் பண்ணும்போது எனக்கு பிரச்சனை நான் அவங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணி சொன்னால் போதும் அவங்க ரெக்டிஃபை பண்ணி கொடுத்துருவாங்க பிகாஸ் வி ஆர் கஸ்டமர்ஸ் ஃபார் த ப்ரொவைடர்ஸ் ஓகேங்களா இதுவே நானே ஒரு டேட்டா சென்டர் இந்த அமையாக்கியில் வந்து ஒரு டேட்டா சென்டர் வச்சுட்டு சர்வர்லாம் வாங்கி போட்டு ரன் பண்ணுறேன் ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம்னா நான் தான் ஒரு ஆளை கூட்டு வந்து ஒரு எக்ஸ்பர்ட்ஸை கூட்டு வந்து டெஸ்ட் பண்ணி பக்கு கிளியர் பண்ணி எல்லாத்தையும் நான் இண்டிவிஜுவலாக பண்ணணும் ம் ஆமாம் அதே தான் இந்த எக்ஸாம்பிள் கூட வச்சுக்கலாம் நீங்கள் இப்போது பஸ்ஸில் இதில் காரிலே போகிறீங்க ஒரு ஓலாவில் போகிறீங்க அது பஞ்சர் ஆகிடுச்சுன்னா அதை பார்த்து ரெடி பண்ணி பண்ணுறது எல்லாமே அவங்க இதுவே உங்கள் சொந்த காரில் நீங்கள் ட்ரைவ் பண்ணிவிட்டு போகிறீங்கன்னா அது யார் பார்க்கணும் நீங்கள் தான் உடனே ஃபோன் எடுத்து பக்கத்தில் மெக்கானிக் இருக்காரான்னு பார்க்கணும் பக்கத்தில் இந்த பஞ்சர் கடை இருக்கான்னு பார்க்கணும் பார்த்துட்டு அவங்கள கூப்பிட்டு வந்து நீங்கள் எல்லாமே எஃபர்ட் போடணும் ஓகேவா இதுதான் டிஃப்ரென்ஸ் ஓகேவா ஸோ ப்ரைவேட்டாக நீங்கள் ஓன் பண்ணி வச்சுக்கிறீங்கன்னா நீங்கள் தான் ஓனர் ஆனால் எல்லாத்தையும் நீங்கள் தான் ஃபேஸ் பண்ணணும் ஓகேவா ஹைப்ரிட் க்ளவுடு ப்ரொவைட்ஸ் மோஸ்ட் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி ஓகேங்களா இதுதான் இந்த மூணு பாயிண்ட் ஞாபகம் வச்சுட்டாலே போதும் ஓகேவா பப்ளிக் ப்ரைவேட் ஹைப்ரிடுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரிஞ்சிச்சு உங்களுக்கு ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து இது ஓகேல உங்களுக்கு இதில் ஏதாவது டவுட் இருக்கா பப்ளிக் ப்ரைவேட் ஹைப்ரிட்ல ஓகே ஸோ இதுதான் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் பட் இது வரைக்கும் வாட் இஸ் க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங் பார்த்தோம் அப்புறம் க்ளவுட் மாடல்ஸ் பார்த்தோம் இது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் க்ளவுட் மாடல்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணு க்ளவுடை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க அது உங்களுக்கு பெரிய லெவலில் இம்பாக்ட் பண்ணாது நீங்கள் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே வந்துட்டோடனே உங்களுக்கு அதெல்லாம் ஒரு நார்மலாக புரிஞ்சிடும் பட் இப்போதைக்கு நீங்கள் மூணு க்ளவுட் மாடல் இருக்குது பட் பப்ளிக் க்ளவுடை மட்டும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதில் ஒரு மூணு ப்ரொவைடர்ஸ் இருக்காங்க மூணு ப்ரொவைடர்ஸும் ஒரு ஒரு சர்வீஸை கொடுக்குறாங்க எல்லாருமே ஒரே சர்வீஸ் தான் கொடுக்குறாங்க பட் நேம்ஸ் மட்டும் வேற வேற ஓகேங்களா ஸோ இது வரைக்கும் உங்களுக்கு எந்த டவுட்டும் இல்லை கரெக்டா கிளியரா சொல்லுங்க எல்லாம் இன்னொரு கூட சொல்றேன் ஓகே ம் புரியுது ஓகே கிளவுட் பெனிஃபிட்ஸ் உங்ககிட்ட இப்போ வந்து ஒரு பத்து பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு இதுதான் கிளவுட் பெனிஃபிட்ஸ் சொல்றாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்ன படிங்க அப்புறம் அப்படி ஃபுல்லாக படிங்க ஒன்று ஒன்று ம் 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 பரவாயில்ல நீங்கள் தைரியமாக படிங்க உங்களுக்கு ஒரு ப்ராக்டிஸ் தான் எல்லாமே வெரி குட் ப்ரெடிக்டிவ் ஓகே வெரி குட் ஸோ இந்த பத்து பாயிண்ட் தான் உங்களுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான பாயிண்ட் இந்த க்ளவுடில் இந்த இதில் ஓகேங்களா ஸோ ஏன் இதை நான் இம்பார்ட்டன்ஸ் சொல்கிறேன்னா இப்போ நான் க்ளவுட் யூஸ் பண்ணுறதால எனக்கு என்னென்ன பெனிஃபிட் என்ன பயன் இப்போ எதாவது ஒன்று பண்ணுறேன்னா அதனால் என்ன பயன்றதை நம்ம கடைசியாக பார்ப்போம் நீங்கள் க்ளவுட் கிளாஸ் படிக்கிறீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு வேலை வேணும் க்ளவுட் ரிலேட்டடாக வேணும் இன்றைக்கி மார்க்கெட்டில் அதுதான் ட்ரெண்டில் இருக்குது அதனால் அப்போது அதை படிக்கிறோன்னா நம்மளுக்கு அதனால் என்ன பெனிஃபிட்டு ஓகேங்களா ஸோ ஏன் இதை நம்ம படிக்கணும் ஓகேங்களா அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியணும் ஓகேங்களா அதே மாதிரி க்ளவுடு கம்பெனி வந்து க்ளவுடுக்கு போகணும்னா ஏன் நான் போகணும் க்ளவுடுக்கு அதில் அப்படி என்ன பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது ஓகேங்களா அப்படின்னு கேட்பாங்க அவங்களுக்கு சொல்கிறதுக்கு தான் அது என்ன சொல்லணும்னா ஹை அவைலபிலிட்டின்னு சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு ஹை அவைலபிலிட்டினா என்னென்னா உங்களுக்கு வந்து எப்பயுமே உங்கள் சர்வர் அப்ளையே இருக்கும் டெக்னிக்கலாக ஓகேங்களா உங்கள் சர்வர் வில் பி ஆல்வேஸ் இன் அப் 
ஓகே இதை நான் எப்படி உங்களுக்கு புரிய வைக்கலாம்னா நீங்கள் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி போர்டில் உங்களுக்கு வந்து கரண்ட் வருது கரெக்டாக டேரெக்ட் கரண்ட் வருது ஓகேங்களா அப்போது டேரெக்ட் கரண்ட் வரும்போது என்ன ஆகுதுன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸும் உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் பார் பை செவன் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ் கரண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகாமல் கிடைக்குமா கவர்மெண்ட் வந்து உங்களுக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொவைட் பண்ணுமா பண்ணாது இப்போது கரண்ட் உங்களுக்கு ஆனில் இருக்குது என்றைக்கோ ஒரு நாள் ஆஃப் ஆகும் அது வந்து டவுன் டைம்னு சொல்லுவாங்க ஆனில் இருந்தால் அப் டைம் ஓகேங்களா அப் டைமுக்கும் டவுன் டைமுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இது தான் ஓகேங்களா ஸோ ஹை அவைலபிலிட்டின்னா எப்போல்லாம் உங்களுக்கு கரண்ட் இருக்கோ அதெல்லாம் ஹை அவைலபிலிட்டின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா அதே மாதிரி நீங்கள் க்ளவுட் சர்வீஸாக வாங்கிட்டீங்க ஹோட்டலுக்குள்ளே போயிட்டு ம் அது எக்ஸாம்பிளுக்காக சொன்னேன் இப்போ நான் இதுக்கு தான் அதுக்கு தான் இது சொல்ல வரப்போகிறேன் இப்போ க்ளவுடில் வந்து நீங்கள் வந்து உங்ககிட்ட லேப்டாப் இருக்குது உங்ககிட்ட கரண்ட் இருக்குது உங்ககிட்ட எல்லாமே இருக்குது நெட் இருக்குது போர்ட்டலுக்குள்ளே போயிட்டீங்க அசூர் போர்ட்டலுக்குள்ளே போயிட்டு ஒரு சர்வீஸை எடுத்துக்கிட்டீங்க நான் இதை தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன்ட்டு நீங்கள் எடுத்துக்கிட்ட எடுத்துக்கிட்டு யூஸ் பண்ணுற சர்வீஸ் வந்து இது பண்ணிகிட்ருக்கு எப்படி ஆகிட்டுருக்குன்னா ஒர்க் ஆகிட்டுருக்கு சடனாக ஏதோ ஒரு அவங்களும் டேட்டா சென்டர் தான் ஃபிசிக்கலாக தான் வச்சுருப்பாங்க அசூர் வந்து சடனாக ஏதோ ஒரு இது பண்ணதுன்னு சொல்லுது மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணணும்னு சொல்லுது ஓகேங்களா அப்போ வந்து உங்களுக்கு டவுன் டைம் ஆகிடும் ஓகேங்களா அப்போ அடிக்கடிக்கு நான் வாரத்துக்கு ஒரு தடவை மாதத்துக்கு ஒரு தடவை வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை அந்த மாதிரிலாம் அவங்க பண்ணல அதை பற்றி நான் உங்களுக்கு அடுத்த சாப்டரில் உங்களுக்கு அந்த எஸ்எல்ஏ பற்றி உங்களுக்கு கிளியராக தெரியும் இப்போதைக்கு வந்து உங்களுக்கு அப் டைம் இந்த அப் டைம் வந்து உங்களுக்கு ஹையாக அவைலபிலிட்டியிலேயே இருக்கும் உங்களுக்கு டவுன் டைம் வரவே வராது வர்றது வந்து ரொம்ப மினிமம் லெவலில் தான் வரும் ஓகேங்களா இதுதான் க்ளவுடை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க சொல்கிறது உங்கள் சர்வீஸ் வந்து ஹண்ட்ரட்டுக்கு நைன்ட்டி நைன் பர்சன்டேஜ் அவைலபிளே தான் இருக்கும் ஏன்னா ஒவ்வொரு ஃபிசிக்கல் டேட்டா சென்டரும் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கான எலக்ட்ரிசிட்டி நெட்ஒர்க்கு இதெல்லாம் வச்சு ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இப்போது நீங்கள் உங்கள் ஃபோனில் வாட்ஸ்அப் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க டக்குன்னு வாட்ஸ்அப் ஒர்க் ஆகலை ஓகேங்களா ஏன் ஒர்க் உங்ககிட்ட நெட் இருக்குது உங்ககிட்ட உங்கள் மொபைலில் சார்ஜ் இருக்குது உங்கள் வீட்டில் கரண்ட் இருக்குது ஆனாலும் வாட்ஸ்அப் ஒர்க் ஆகலை ஏன் ஒர்க் ஆகலைன்னா உங்கள் வாட்ஸ்அப் ஒரு சர்வருக்குள்ளே ரன் ஆகிட்டு இருக்குது பார்த்தீங்களா உங்கள் வாட்ஸ்அப் போர்டு அந்த ஃபிசிக்கல் சர்வரு அந்த சர்வர் வந்து கரண்ட் இல்லாமல் நின்றுருச்சு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நெட்ஒர்க் பிரச்சனையாக இருக்குது வேறு ஏதோ ப்ராப்ளம்னு வச்சுக்கோங்க அப்போது நீங்கள் அஃபெக்ட் ஆகிறீங்க கரெக்டாக அப்போது நீங்கள் அஃபெக்ட் ஆகிற டைம் தான் டவுன் டைம் அது வந்து அவைலபிலிட்டி கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போது எந்த ஒரு வாட்ஸ்அப்பில் ஜிமெயிலில் நீங்கள் எதில் பார்த்தோம் மேக்ஸிமம் எந்த ஒரு பெரிய பிரச்சனை ஃபேஸ் பண்ணவே மாட்டிங்க ஓகேங்களா அப்போ பெரிய லெவலில் ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணாமல் இருக்கிறதால என்ன ஆகுது அது வந்து எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே இல்லை உங்களுக்கு அவைலபிளாகவே தான் இருக்குது அதுதான் ஹை அவைலபிலிட்டி புரிஞ்சுதா சொல்லுங்க வாட் இஸ் ஹை அவைலபிலிட்டி என்னது எப்பயுமே இருக்குமா இருக்கும் அதுதான் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அதுதான் பெனிஃபிட்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கு என்ன எப்படி அது இருக்கும் அதுக்கு வந்து நீங்கள் அடுத்த மாடியூல் டூவில் உங்களுக்கு எல்லா ஆர்கிடெக்சரும் கொடுத்துருப்பாங்க உங்களுக்கு இது பவர் கட் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும் உங்களுக்கு இந்த சர்வர் போச்சுன்னா என்ன ஆகும் எல்லாத்துக்குமே உங்களுக்கு அடுத்தடுத்த அடுத்து வந்துகிட்டே இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ எந்த உங்களுக்கு ஆமாம் ஹை அவைலபிலிட்டி சிம்பிளாக நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணுன்னா உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் பார் பை செவன் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸும் கரண்ட் இருக்குன்னே வச்சுக்கோங்களேன் கவர்மெண்ட் சொல்லுது இனிமே இந்த வருஷம் நாங்கள் வந்து இந்த வருஷத்துலேருந்து உங்களுக்கு வந்து ஹை அவைலபிலிட்டி இருக்குன்ட்டு எலக்ட்ரிசிட்டியில் ஹை அவைலிட்டி இருக்குன்னு சொல்லுது அப்படின்னா என்ன மீனிங்னா உங்களுக்கு கரண்ட் கட்டே ஆகாது எப்பயுமே ஆன்லே தான் இருக்கும் இது வந்து நாங்கள் எவ்வளோ கேரண்டி கொடுப்போம்னா நைன்ட்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்டேஜ் கேரண்டி கொடுக்குறோன்னு சொல்கிறாங்க நைன் பர்சன்டேஜ்னா ஹண்ட்ரட் நைன் பர்சன்டேஜ்னா மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு டூ ஹவர்ஸ் வந்து இதுவாகலாம் ஒரு டூ ஹவர்ஸ் இன்டர்ப்ட் ஆகலாம் ஸ்டாப் ஆகலாம் அதை தாண்டி எதுவும் ஆகாது ஓகேவா அப்போ உங்களுக்கு வந்து ஒரு கிளியர் ஐடியா இருக்கு ஹை அவைலபிலிட்டியில் இதே தான் க்ளவுட் சர்வீஸும் சொல்லுது என்னோட சர்வீசஸ்லாம் உங்களுக்கு வந்து ஹை அவைலபிலிட்டியாக இருக்கும் நெக்ஸ
சாரி ஃபால்ட் டாலரன்ஸ்னால் உங்களுக்கு வந்து டாலரேட் பண்ணும் எந்த ஃபால்ஸ் வந்தாலும் அதை டாலரேட் பண்ணிக்கும் டாலரேட்னால் தாங்கிக்கும் ஓகேங்களா அப்போது இது எப்படி தாங்குதுன்னு சொல்கிறனா இப்போ அமேசான் நீங்கள் ஃப்ளிப்கார்ட் யூஸ் பண்ணுறீங்க ஓகேங்களா ஃப்ளிப்கார்ட் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா உங்களுக்கு வந்து ஷாப்பிங் பண்ணுறீங்க என்ன இப்போ உங்களுக்கு பிடிச்ச ட்ரெஸ்ஸோ ஏதோ பர்ச்சேஸ் பண்ணுறீங்க ஏதோ ஒரு காஸ்ட்யூமோ இல்லை காஸ்மெட்டிக்ஸோ ஏதோ பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது உங்களால் வந்து பேமெண்ட் ஆப்ஷன் பண்ண முடில ஓகேங்களா ஓகே அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா உங்களோட பேமெண்ட்டுக்கு நீங்கள் ஒரு கோட் ரெடி பண்ணியிருப்பீங்களா உங்கள் கேஷ் யூபிஐ ஐடி போடுறது பேமெண்ட் பண்ணுறது அந்த பர்டிகுலர் கோடு மட்டும் உங்களோட சர்வரில் ஒர்க் ஆகலை ஓகேங்களா அந்த பர்டிகுலர் கோடு ஒர்க் ஆகுதால ஓவராலாக ஃப்ளிப்கார்ட்டே கிராஷ் ஆகாது ஜஸ்ட் அந்த ஷாப்பிங் உங்களால் பேமெண்ட் மட்டும்தான் பண்ண முடியாதே தவிர ஷாப்பிங் பண்ண முடியும் ஆட் கார்ட்டில் போட்டு வச்சுக்க முடியும் ஒன்ஸ் அவங்க கிளியர் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒர்க் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஓகேங்களா அப்போது ஏதோ ஒரு பீஸ் ஆஃப் கோடு உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகலன்றதால ஓவராலாக அப்ளிகேஷன் கிராஷ் ஆகாது க்ளவுடில் அந்த பர்டிகுலர் கோடு வந்து பேக்கப் இருக்கும் அந்த கோடுக்கு வேற ஒரு சர்வரில் ரெப்ளிகேட் ஆகி ரன் ஆகும் ஓகேவா புரியுதுங்களா ஃபால்ட் டாலரன்ஸ்னா இன்னொருத்தர் சொல்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் வந்து க்ளவுடில் ஒரு சர்வரை பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டீங்க அஜூருக்குள்ளே போயிட்டு ஒரு சர்வரை வாங்கி வச்சுக்கிட்டீங்க ஓகேங்களா அதுக்குள்ளே நீங்கள் என்ன எதுக்கு நம்ம சர்வர் வாங்குகிறோம் பொதுவாக நம்மளோட நம்மளோட ஒர்க் என்ன பண்ணுறோமோ அதை வந்து அதுக்குள்ளே போட்டு வைக்க தான் நம்ம என்ன கோடு அடிக்கிறோமோ அதை போட்டு வைக்க தான் ஓகேங்களா நம்ம கோடு வந்து கரெக்டாக ரன் ஆகணும் நம்ம கோடு கரெக்டாக ரன் ஆகும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இது கிடையாது எப்போனா பக் வரலாம் ஃபெயிலியர் ஆகலாம் ஓகேங்களா ரன் ஆகும்போது ப்ரொடக்ஷனில் ஓகேவா ஃபெயிலியர் ஆக சான்சஸ் இருக்குது அப்போது நீங்கள் ஒரு நூறு லைன் கோடு எழுதி வச்சுருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதில் ஒரு பத்தாவது லைன் கோடில் வந்து ப்ராப்ளம் இருக்குது பத்தாவது லைன் ப்ரோ கோடில் ப்ராப்ளம் இருக்கிறதால உங்களுக்கு வந்து அந்த பத்தாவது லைன் கோடு வந்து பேமெண்ட்டோட கோடு நீங்கள் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் போயிட்டு பர்ச்சேஸ் பண்ணுறீங்க பார்த்தீங்களா எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அப்போது அந்த பேமெண்ட்டுக்கான கோடு வந்து அந்த பத்தாவது லைன் கோடு அது ஒர்க் ஆகலை ஏதோ பக் இருக்குது அதில் அதனால் அது பொதுவாக என்ன ஆகும்னா இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் கோடில் ஒரு டாட்டு ஒரு கமா இந்த மாதிரி ஒரு பக் இருந்தாலும் ஓவரால் அப்ளிகேஷனை ஸ்டாப் ஆகி ஒரு ப்ராப்ளம் ஆகும் இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நீங்கள் வந்து அந்த மாதிரி உங்களுக்கு எதாவது இஷ்யூ வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு அந்த பர்டிகுலர் பிளேஸ் மட்டும்தான் அஃபெக்ட் ஆகும் மீதியெல்லாம் ரன் ஆகும் நீங்கள் ஃப்ளிப்கார்ட் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் ஃப்ளிப்கார்ட்டே ஓப்பன் ஆகாமல் போகாது ஃப்ளிப்கார்ட்டே க்ளோஸ் ஆகிடாது ஜஸ்ட் பேமெண்ட் ஆப்ஷன் ப்ராப்ளமாக இருக்கும் இது வந்து உங்களுக்கு ஆன்லைன் தான் இருக்கும் ஆமாம் ம் ஆமாம் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா நீங்கள் ஒரு அப்ளிகேஷன் வச்சு ரன் பண்ணுறீங்க ஒர்க் பண்ணுறீங்கன்னா ஏதோ ஒரு க்ளவுடில் போட்டிருக்க ஏதோ ஒரு பிரச்சனையால் மொத்த அப்ளிகேஷனும் கிராஷ் ஆகாது ஏதோ ஒரு பார்ட் மட்டும்தான் கிராஷ் ஆகும்னு சொல்கிறேன் அப்பயும் அது ஒர்க் ஆகும்னு சொல்கிறேன் அப்ளிகேஷன் ஃபெயில் ஆகாது ஏதோ ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் அப்ளிகேஷன் ஒர்க் ஆகிட்டு தான் இருக்கும் பட் பட் தட் பர்டிகுலர் சர்வீஸ் அந்த பர்டிகுலர் ஆப்ஷன் மட்டும் யூஸ் ஆகாது அதையும் பேக்கப்பில் ஒர்க் ஆகிடும் அதுவும் அப்புறம் பட் இது வந்து ஃபால்ட் ஆலன்ஸ் இப்படி தான் நம்ம அதை புரிஞ்சுக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ கூகுள் ட்ரைவ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கூட நீங்கள் வந்து அதில் வந்து அன்லிமிட்டட் இந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே பார்த்தே இருக்க மாட்டீங்க லிமிட்டட் இவ்வளோ தான் இருக்குது அதுக்கு மேலே பண்ண முடியாது அப்படி இப்படி ஒரு இது அது நம்மளுக்கு வந்து போயிட்டே இருக்கும் ஓகேங்களா அது வந்து உங்களுக்கு ஃபால்ட்டே ஆகாது நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணுறது அதுலேயே தான் இருக்கும் கரெக்டாக கூகுள் ட்ரைவ்லாம் நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது பாட்னா ட்ரைவ்லேயே இருக்கும் ஓகேவா ஹை அவைலபிலிட்டி ஃபால்ட் டாலரன்ஸ் ஸ்கேலபிலிட்டி ஸ்கேலபிலிட்டினா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி இந்த எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்கேன் இப்போ ஃபெஸ்டிவல் டைம்ஸில் நீ நீங்கள் வந்து இப்போது ஒரு அப்ளிகேஷனை நார்மல் டேஸில் யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் ஃபெஸ்டிவல் டேஸில் யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் டிஃப்ரென்சஸ் இருக்குது ஓகேங்களா இப்போ போத்தீஸ் இருக்குது நம்ம திருச்சியில் ஓகேங்களா நார்மல் டேஸில் எவ்வளோ க்ரௌட் இருக்கும் தீபாவளி பொங்கல்னால் எவ்வளோ க்ரௌட் இருக்கும் க்ரௌட் இருக்கும் ஓகேங்களா தீபாவளிக்கு பயங்கர க்ரௌட் இருக்கும் கரெக்டா அப்போ நார்மல் டேஸ்ல வேலைக்கு எத்தனை பேரை வச்சுப்பாங்க
கரெக்டா அவங்களுக்கு வந்து டெம்பரரியா வச்சுக்கிட்டு அந்த டைமுக்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணிப்பாங்க அந்த பத்து நாளைக்கு தீபாவளி ஸ்டார்டிங்ல இருந்து எண்டு வரைக்கும் ஒரு டென் டேஸ் ஒரு ஒன் வீக் பிஃபோர் வரைக்கும் அவங்களை யூஸ் பண்ணிப்பாங்க ஓகேங்களா அதுதான் ஸ்கேலபிலிட்டி நாளைக்கு எனக்கு வந்து க்ரௌட் வரப்போதுன்னு தெரியும் நான் எக்ஸ்ட்ரா நாலு பேரை வச்சுக்கணும் இப்போ படம் படம் மூவி தேட்டர்லயே புது படம் போடுறாங்கன்னா பார்க்கிங் அந்த இது இருக்கு பாத்தீங்களா அதுல வந்து நாலு பேர் பார்ட் டைம்ல எடுத்து வச்சுட்டு ஒர்க் பண்ணுவாங்க ஐ மீன் கேஃப் கேஃபேட்டேரியா இருக்கும் பாத்தீங்களா கேன்டீன் மூவியில் கேன்டீனில் க்ரௌட் அதிகமாக இருக்கும் ஒரு ரெண்டு பேர் தான் இருப்பாங்க பொதுவாக ஆனால் ஒரு நியூ மூவி ரிலீஸ் ஆகுது இந்த மாதிரினா ஒரு நாலஞ்சு பேர் வந்துடுவாங்க கரெக்டாக அப்போது இதுதான் உங்களுக்கு ஸ்கேலபிலிட்டி உங்களோட டிப்ப டிபெண்டன்சி ஏற்ற மாதிரி உங்களோட சோர்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது அதே மாதிரி ஒரு ஃப்ளிப்கார்ட் ஒரு அமேசான் இல்லை நம்ம அண்ணா யூனிவர்சிட்டி வெப்சைட் சொன்னோம் இந்த மாதிரி ரிசல்ட்ஸ் வரும்போது சொன்னோம் இந்த ஐஆர்சிடிசி இருக்குது பார்த்தீங்களா அதில் வந்து ஃபெஸ்டிவல் டைம்ஸில் உங்களுக்கு டிக்கெட் புக்கிங் வந்து அதிகமாகும் ஓகே ஸோ இதெல்லாம் ஏன் இந்த எக்ஸாம்பிள்லாம் அதிகமாகுது அதிகமாகுது திடீர் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா ஒரு பர்டிகுலர் டைமில் மட்டும் உங்களுக்கு ஆள் அதிகமாக தேவைப்படும் ஒரு சில டைம் தேவைப்படாதுன்னு சொல்கிறேன் அப்போ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம சர்வர்ஸை யூஸ் பண்ணுறோம்ல நம்ம அப்ளிகேஷனை யூஸ் பண்ணுறோம் புது ஒரு சேல்ஸ் கொடுக்குறாங்க பிக் பில்லியன் டே இல்லை கிரேட் இந்தியா சேல்னு கொடுக்குறாங்க அந்த ஒரு மூணு நாள் கொடுப்பாங்க டுவெண்ட்டி எயிட் டுவெண்ட்டி நைன் தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஒன் சொல்லிட்டு ஒரு நாலு நாளைக்கு இயர் அண்ட் சேல்னு சொல்லிட்டு அப்போது நிறைய பேர் உள்ளே வருவாங்க நிறைய பேர் உள்ளே வந்தால் ஒரு சர்வரோட கேப்பபிலிட்டி வந்து ஒரு ஒரு கோடி பேர் தான் தாங்கும் ஆனால் இங்கே ஒரு ப நூற்றி முப்பது கோடி மக்கள் இருக்காங்க இவங்க ரெண்டு இது வந்து மினிமம் மூணு கோடி பேர் கிட்ட வரலாம் அப்படி வரும்போது இவங்க மினி இன்னொரு நூறு சர்வரை வாங்கி போட்டு வச்சு ரன் பண்ணணும் கரெக்டாக அப்போ க்ளவுடை வந்து திடீர்னு உங்களுக்கு நாளைக்கு இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு அதிக பேர் வராங்கன்னா ஒரு சர்வர் ஒரு நூறு சர்வர் வச்சு இந்த இடத்துல இரநூறு சர்வராக மாற்றிக்கலான்னு சொல்கிறேன் அந்த கேப்பபிலிட்டி க்ளவுடில் இருக்குது ஆனால் நீங்கள் சொந்தமாக ஒரு சர்வர் வாங்கினீங்கன்னா என்ன ஆகும் சொந்தமாக ஒரு கம்பெனி வச்சுருக்கீங்க உங்கள் கம்பெனியில் வந்து நீங்கள் வாங்க சர்வர் வாங்கும்போது இப்படி தான் வாங்கியிருக்கீங்க வெறும் எனக்கு நூறு பேர் இருப்பாங்க கிளைண்ட்டு அவங்களுக்கு மட்டும் ஒர்க் பண்ணால் போதும் திடீர்னு உங்கள்கிட்ட ஒரு இரநூறு கிளைண்ட்ஸ் வராங்க அப்போ உங்களுக்கு இன்னும் ஒரு நூறு சர்வர் தேவைப்படுது என்ன பண்ணுவீங்க போயிட்டு பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு வருவீங்க ஓகேங்களா ஒரு ஒன் இயரில் எல்லா கிளைண்ட்ஸும் போயிடுறாங்க கிட்டத்தட்ட இப்போ உங்கள்கிட்ட ஒரு ஐம்பது கிளைண்ட்ஸ் தான் இருக்காங்க ஆனால் உங்கள்கிட்ட இரநூறு இரநூறு சர்வர் இருக்கு என்ன ஆகும் லாஸ் ஆகும் கரெக்டா அப்போ நீங்க கம்மியா இருக்கும்போது அதிக பேர் அதிக சர்வர் வச்சிருந்தாலும் லாஸ் அதிக கிளைண்ட்ஸ் இருக்கும்போது கம்மி சர்வர் வச்சிருந்தாலும் லாஸ் கரெக்டா நீங்க அதை கெஸ் பண்ணவே முடியாதுன்னு சொல்றேன் ஐடி கம்பெனி பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க ஓனா வைக்கும் போது ஓகேங்களா நீங்கள் பிஸ்னஸை பில்ட் பண்ணணும் பெருசாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க சரி அதே மாதிரி வந்துட்டாங்க கஸ்டமர்ஸும் அவங்க உங்கள் கூட லைஃப் லாங் ட்ராவல் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்ல முடியாது அவங்களுக்கு வேற ப்ராஜெக்ட் முடிச்சுன்னா கிளம்பிட்டுவாங்க வேற ப்ராஜெக்ட் புதுசாக அவங்களுக்கு வருமானம் சொல்ல முடியாது ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது என்ன இருக்கு என்ன ஆகும்னா நம்மளால் ஒரு டெசிஷனே எடுக்க முடியாது கரெக்டாக இந்த பிரச்சனை வந்து க்ளவுடில் கிடையாதுன்னு சொல்கிறாங்க உங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ உங்கள் போர்ட்டலுக்குள்ளே போகிறீங்க ஸ்கேல் ஸ்கேல் பண்ணுறீங்க எனக்கு வந்து நாளைக்கு நாலு அன்னைக்கு இந்த நாலு நாளைக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு நூறு சர்வர் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கிறீங்க அந்த சர்வீஸை யூஸ் பண்ணிக்க அதுக்கு பே பண்ணிக்க போகிறீங்க அவ்வளோதான் புரியுதா ஓகே இதுதான் கான்செப்ட் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இப்போ நீங்கள் ஸ்கேலபிலிட்டியில் என்னென்ன பண்ணிங்களோ அதே தான் எலாஸ்டிசிட்டிலையும் பண்ணுவாங்க ஸ்கேலபிலிட்டிக்கும் எலாஸ்டிசிட்டிக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னா ஸ்கேலபிலிட்டியில் நீங்கள் எல்லாமே மேனுவலாக பண்ணுவீங்க மேனுவலாக எப்படி பண்ணுவீங்கன்னா நாளைக்கு உங்களுக்கு தெரியும் இவ்வளோ பேர் வரப்போகிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் நூறு சர்வர் எக்ஸ்ட்ரா வாங்கி வச்சுப்பீங்க அப்புறம் ஒரு ஃபோர் டேஸ் கழிச்சு எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் மறுபடியும் நூறு சர்வரை டெலீட் பண்ணுவீங்க அந்த ரிசோர்ஸை கேன்சல் பண்ணிவிடுவீங்க மறுபடியும் பழைய மாதிரி எவ்வளோ சர்வர் வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி வச்சுப்பீங்க ஆனால் எலாஸ்ட்ரிசிட்டி பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ நான் இந்த ஒரு ஆப் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த ஆப் வந்து நல்லா யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க நூறு பேர் வராங்க கஸ்டமர்ஸு யூஸ் பண்ணுறாங்க அதை ஏதோ புக்கிங் பண்ணுறாங்க நடக்குது அப்புறம் ஐநூறு ஆகுது ஆறுநூறு ஆகுது ஒரு பத்தாயிரம் ஆகுது ஒரு லட்சம் ஆகுது இப்படி ஆகும்போது நான் டக்கு டக்கு டக்குன்னு சர்வீரை போட்டுகிட்டே இருக்க மு
என்னது தேவைக்கேற்ற கிளவுடையா சார்பர் ம் ஆமா ம் இது நம்ம என்ன பண்ணோம் ஓகேங்களா அது வந்து ரியல் லைஃப் எக்ஸாம்பிள் ஓகேங்களா கிளவுட்ல இது எப்படி நான் சொல்றேன்னா இப்போ நீங்க வந்து ஃபிளிப்கார்ட் யூஸ் பண்றேன்னு சொன்னீங்க கரெக்டா நீங்க ஃபிளிப்கார்ட்டோட கஸ்டமர் நானும் ஃபிளிப்கார்ட்டோட கஸ்டமர் ஓகேங்களா அப்போ திருச்சியில் மட்டும் எத்தனை ஃப்ளிப்கார்ட் யூசர்ஸ் இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க சும்மா ஒரு கெஸ்ட்டு சொல்லுங்க ஒரு லட்சம் பேர் இருப்பாங்க ஓகே அப்போ அந்த ஒரு லட்சம் பேரில் டெய்லி யார் யூஸ் பண்ணுவோம் ஃப்ளிப்கார்ட்டை கஸ்டமர் சார் ஒரு ஒரு லட்சம் பேரில் எவ்வளோ பேர் யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க ஒரு நாளைக்கு ஒரு டென் தௌசண்ட் பேர் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகே இதுவே அந்த ஃப்ளிப்கார்ட்டில் மூணு நாள் ஆஃபர் கொடுக்குறாங்க ஓகேங்களா எல்லாமே ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃபர் ஓகேங்களா இப்போ எத்தனை பேர் டென் தௌசண்ட் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க எத்தனை பேர் யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க ஒரு லட்சம் பேரில் ஒரு எயிட்டி தௌசண்ட் பீப்புள்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போது பத்தாயிரம் பேர் யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஃப்ளிப்கார்ட் ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கும் ஆனால் எண்பதாயிரம் பேர் யூஸ் பண்ணும்போது ஃப்ளிப்கார்ட் ஒர்க் ஆகாது ஏன்னா பிஹேந்த சீன் வந்து அவன் வாங்கி வச்சிருக்க சர்வர் வந்து பத்து சர்வர் தான் பத்து சர்வரோட கேப்பபிலிட்டி வந்து பத்தாயிரம் பேர் தான் தாங்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஓகேங்களா ம் சர்வரை பர்ச்சேஸ் பண்ணணும் ஆ இல்லை நான் நான் உங்களுக்கு அதான் ப்ரீஃபாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இன்னொன்று ஓகேங்களா ஸோ இவ்வளோ பேர் வராங்களா சடனாக குறையும் இதை வந்து மேனுவலாக அவங்க பண்ணுவாங்க பிக் பில்லியன் டே போட்டிருக்கோம் அப்படின்றதுக்காக நம்ம மேனுவலாக மாற்றுறோம் எண்பதாயிரம் பேர் வருவாங்க அதனால என் சர்வரை நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க இது பண்ணுவாங்க சர்வர் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவாங்க ஆனால் எலாஸ்டிசிட்டி நீங்கள் கேட்டீங்க கரெக்டாக இது ஸ்கேலபிலிட்டி ஸ்கேலபிலிட்டியில் இதுதான்றது உங்களுக்கு கிளியராக நீங்கள் சொல்லிட்டீங்க இதுதான் சொல்லிட்டு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு ஓகேவா இப்போ எலாஸ்டிசிட்டியில் இவங்க ஸ்கேலபிலிட்டியில் என்ன பண்ணாங்க எண்பதாயிரம் பேர் வரப்போகிறாங்க தெரிஞ்சு இவங்க மேனுவலாக சர்வரை இன்க்ளூட் பண்ணாங்க க்ளவுடில் ஆனால் எலாஸ்டிசிட்டியில் அந்த ஆப்ஷனை மட்டும் சூஸ் பண்ணிட்டால் போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக எண்பதாயிரம் வராங்களா வரட்டும் அதுக்கேற்ற மாதிரி சர்வர் அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக சூஸ் பண்ணிக்கும் கம்மியாக வராங்களா ஆமாம் ஆட்டோமேட்டடாக நடக்கும் இது வித்தவுட் எனி ஹியூமன் இன்டர்வென்ஷன்ஸ் ஓகேங்களா நம்ம தலையீடே தேவையில்லை அதுவே பார்த்துக்கோம் இதுதான் டிஃப்ரென்ஸ் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து குளோபல் ரீச் ஸோ குளோபல் ரீச்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்க யூடியூப் அக்கௌண்ட் வச்சிருக்கீங்களா யூடியூப்ல ஓகேங்களா இருக்கு இப்போ நீங்க போடுற வீடியோ வந்து குளோபலா ரீச் ஆகுதா ஓகே இல்ல இல்ல ஓகே புரியுது புரியுது நீங்க என்ன மீன் பண்றீங்க நீங்க ஒரு அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க நீங்க ஒரு யூடியூபர் வச்சுக்கோங்க நீங்க வந்து ஒரு இல்ல இல்லைங்க நான் ஓகே நான் ஒரு யூடியூபர் நான் ஒரு யூடியூபர் ஓகேங்களா நான் வந்து யூடியூபர் நான் வந்து யூடியூப்ல ஒரு வீடியோ போடுறேன் நான் போடுற வீடியோ வந்து திருச்சிக்கு போகும் பிகாஸ் என் லொக்கேஷன் வந்து திருச்சியில இருக்கு திருச்சியில எல்லாருக்கும் போகும் ஓகேங்களா அது வந்து சென்னைக்கு போகணும் அதுக்கப்புறம் எனக்கு வந்து ஹைதராபாத்துக்கு போகணும் டெல்லிக்கு போகணும் அதுக்கப்புறம் யூஎஸ்ஏக்கு போகணும் அதுக்கப்புறம் கனடாக்கு போகணும் இந்த மாதிரி எல்லாருக்குமே போகணும் எப்படி போகணும்னா குளோபலாக நம்ம போடுற ரீச் வந்து ரீச் ஆகும் அது கிளவுடில் நடக்கும் அவங்க எல்லா இடத்துலையும் சர்வர் வச்சுருக்காங்க ஒன்ஸ் இங்கே போட்டால் அதுவே எல்லா இடத்துலையும் உங்களுக்கு வந்து ரீச் கொடுக்கும் ஓகேங்களா கிளவுடில் அதுதான் குளோபல் ரீச்னு சொல்கிறாங்க புரிஞ்சுதான் நீங்கள் ஏதோ ஒரு வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுறீங்கன்னா அது வந்து எல்லா இடத்துக்கும் போய் ரீச் ஆகும் கிளவுடில் யூஸ் பண்ணுற ப்ராடக்ட் வந்து எல்லாராலையும் யூஸ் பண்ண முடியும் ஈஸியாக ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்றாங்க கஸ்டமர் லேட்டன்சி கேப்பபிலிட்டிஸ் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இப்போ நான் போட்ட வீடியோவை அதை நீங்கள் பார்க்கணும் கரெக்டாக உங்களுக்கு வந்து டிலே ஆகக்கூடாது அது அந்த டிலே வந்து கிளவுடில் இருக்காது இமீடியட் ரீச்சாக இருக்கும் எல்லாருக்குமே அப்படின்றாங்க டிலே வந்து தடுக்கிற கேப்பபிலிட்டிஸ் இதில் இருக்குது கிளவுடில் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து எஜிலிட்டி எஜிலிட்டினா நீங்கள் கிளவுடை யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அது எந்த அளவுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ ஒரு சில ஆப் தான் யூஸ் பண்ணுவீங்க ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்கும் கரெக்டாக ஆனால் நீங்கள் கிளவுட் 
லோக்கல் குள்ளே போகும்போது ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் அதில் பண்ணுற கான்ஃபிகரேஷன் அதில் யூஸ் பண்ணுறது இப்போ ஃபேஸ்புக்கில் போயிட்டு ஒரு போஸ்ட் போடுறீங்க அது அரை மணி நேரம் சுற்றிட்டுருக்கு அது ஸ்லோ ஓகேங்களா அதோட ஃபேஸ்புக்கோட எஜிலிட்டி கம்மின்னு சொல்லலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த மாதிரி ஸ்லோவாக இருக்காது அப்படி இருந்துச்சுன்னா அதுதான் எஜிலிட்டின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா இந்த ஆப்பே ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்குப்பா நான் வேறு ஆப்புக்கு போகிறேன்னு சொல்லிட்டு வேறு ஆப்புக்கு போயிடுவாங்க அது நல்லா இருக்கும் கரெக்டாக நீங்கள் அந்த மாதிரி நிறையா சூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க இது ஓகே இது நல்லா இல்லை இது ரொம்ப இதுவாக ஸ்லோவாக இருக்குது நான் வேறு எதுக்கு போகிறேன் அதுதான் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு யூஸ் பண்ணிருப்பீங்க அதே மாதிரி க்ளவுடை பொறுத்த வரைக்கும் க்ளவுட் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டுன்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ நான் மவுஸை வந்து அப் பண்ணுறேன் டவுன் பண்ணுறேன் இது வந்து எனக்கு ஸ்லோவாக இருக்குது ஓகேங்களா நான் இப்படி பண்ணோன்னே வேகமாக எனக்கு வரணும் நான் வந்து கூகுள் மீட் யூஸ் பண்ணிருக்கேன் கூகுள் மீட்டில் ஷேர் பண்ணும்போது எனக்கு ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்குது நான் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன்னா இதுக்கு போக போகிறேன் ஜூமுக்கு போக போகிறேன் ஜூம் வந்து எனக்கு ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது நான் மேலே போனால் டக்குனு மேலே போது கீழே வைக்கலாம் ஸ்கால் பண்ணால் டக்குன்னு கீழே வருது ஸோ எனக்கு வந்து இது ஈஸியாக இருக்குது அதனால் நான் கூகுள் மீட்டுக்கு போய்க்கிறேன் சாரி ஜூமுக்கு போய்க்கிறேன் கூகுள் மீட்லேருந்து அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ நான் யூஸ் பண்ணுறேன் பார்த்திங்களா எனக்கு ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கா இதுதான் எஜிலிட்டி அப்போ நான் இதை கிளிக் பண்ணோன்னே இதை கிளிக் பண்ணோடனே எனக்கு வந்து ஓப்பன் ஆகுது இதெல்லாம் கிளிக் பண்ணிவிட்டு பத்து நிமிஷம் கழிச்சு இது வந்துச்சுன்னா ஸ்லோ அது இந்த எஜிலிட்டி பவர் வந்து க்ளவுடில் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க நீங்கள் எந்த சர்வீஸ் யூஸ் பண்ணாலும் க்ளவுட் போர்ட்டல்குள்ளே போய்ட்டு ஒர்க் பண்ணாலும் உங்களுக்கு வந்து இது ஃபாஸ்ட்டாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா ப்ரிடிக்டிவ் காஸ்ட் கன்சிட்ரேஷன்ஸ் உங்களால் இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு வெப்சைட் டெவலப் பண்ணும் வெப்சைட் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு நாலு டூல் தேவைப்படும் டிஜாங்கோ அப்புறம் ஒரு சீக்வல் டேட்டாபேஸு ஒரு ஃப்ளாஸ்க்கு இந்த மாதிரி ஒரு மூணு டூல் எடுத்துக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த மூணு டூலுக்கு நீங்கள் எவ்வளோ காஸ்ட் ஆகும்னு உங்களுக்கு தெரியணும் ஒரு மாதம் கழித்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க ஒரு மாதம் கழித்து நீங்கள் பே பண்ணுறீங்க அப்போது இதை ஒரு மாதத்துக்கு எவ்வளோ இத்தனை ஹவர்ஸ் ஆகும் அத்தனை ஹவர்ஸ்க்கு எவ்வளோ ஆகும்னு உங்களுக்கு தெரியணும் கரெக்டாக அதை உங்களுக்கு காட்டும் அந்த ஒரு ஃபே ஃபெசிலிட்டி இதில் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க இது எப்படி நான் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன்னா நீங்கள் சொமேட்டோவில் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கீங்களா ஆர்டர் பண்ணியிருக்கீங்க ஓகே நீங்கள் வந்து ஒரு பன்னீர் பட்டர் மசாலா ஆர்டர் பண்ணுறீங்க ஒரு சப்பாத்தி ஆர்டர் பண்ணுறீங்க உங்கள்கிட்ட வந்து குவான்டிட்டி கேட்கும் பன்னீர் பட்டர் மசாலா எத்தனை ஒன்று சப்பாத்தி எத்தனை அஞ்சு அப்போது ஒரு பீஸ் சப்பாத்தி பத்து ரூபா அஞ்சு பீஸ் ஐம்பது ரூபா நீங்கள் காட்டும் பன்னீர் பட்டர் மசாலா ஒன்று ஒன் டுவெண்ட்டி ருபீஸு ஸோ ஓவரால் டோட்டல் இது ப்ளஸ் டெலிவரி சார்ஜ் இதெல்லாம் போட்டு உங்களுக்கு ஒரு சார்ஜ் காட்டும் ஃபைனலாக கரெக்டாக இது பே பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவோம் அதுதான் ப்ரெடிக்டிவ் காஸ்ட் கன்சிட்ரேஷன் நீங்கள் சப்பாத்தி உங்கள் வீட்டுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி அதோடய விலை என்ன அதோட காஸ்ட் என்ன அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியுது நீங்கள் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி அதே மாதிரி நீங்கள் ப்ராடக்ட்டை க்ளவுடில் நீங்கள் யூஸ் பண்ண போகிற ப்ராடக்ட்ஸை நம்ம இத்தனை ஜிபி ரேம் இத்தனை ஜிபி ஹார்ட் டிஸ்க் அதுக்கான டைமை மென்ஷன் பண்ணிவிட்டு அதை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் அதை ப்ரெடிக்ட் பண்ணலாம் எனக்கு இவ்வளோ தான் செலவாக போகுது அப்படின்ட்டு புரியுதா ஆமாம் அட்வான்ஸாகவே நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் கஸ்டமர் லேட்னஸ் கேப்பபிலிட்டிஸ்னா இப்போ நீங்கள் ஒரு வீடியோ போடுறீங்க அது வந்து டிலே ஆகுது ஒருத்தவங்களை போய்ட்டு ரீச் பண்ணுறதுக்கு இது வந்து குளோபலாக ரீச் ஆகிடுது ஆனால் கஸ்டமரை போயிட்டு அவங்க அவங்கக்கிட்ட போய் சேரத்துக்கு வந்து டிலே ஆகுது இல்லை இப்போ நீங்கள் இங்கே இருக்கீங்க இங்கே இருந்து நீங்கள் வந்து வேறு ஒரு கொரியர் அனுப்புறீங்க சிங்கப்பூருக்கு அனுப்புறீங்க கொரியர் இன்றைக்கே போயிடணும் போக முடியுமா முடியும் அதுக்குன்னு தனியாக ஒரு சர்வீஸ் உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க ஃப்ளைட்டு இன்றைக்கி காலையில் நம்ம போடுறோன்னா ஈவினிங்லாம் சிங்கப்பூர் போய் டெலிவரி கொடுத்துடலாம் அவங்க வந்து கலெக்ட் பண்ணிக்கலான்ட்டு அதுக்குன்னு தனி ஒரு ஃப்ளைட் சர்வீஸ் இருக்குது கொரியர்ஸ்க்கு மட்டும் அப்படி கொடுத்தா எப்படி இருக்குது ஆனால் நார்மலாக உங்களுக்கு வந்து இந்த ஃபெசிலிட்டி கிடையாது இன்றைக்கி நீங்கள் கொரியர் போட்டிங்கன்னா ஒரு த்ரீ டேஸ் ஒன் வீக் கழிச்சு தான் அவங்களால் எடு ரிசீவ் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா அதே தான் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆமாம் இது வந்து கஸ்டமர்ஸ்க்கு வந்து கேப்பபிலிட்டி வந்து ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் ரீச் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் ஓகேங்களா அப்போது இதுதான் மீனிங் உங்களுக்கு லேட்டன்சினா
குயிக்காக எதுலையுமே பண்ண முடியாது நீங்கள் இங்கே போட்டு நீங்கள் இங்கே ஒரு சர்வீஸை கொடுக்குறீங்கன்னா உடனே அவங்களால யூஸ் பண்ண முடியாது ஸ்டார்டிங்கில் சொல்கிறேன் நான் இது வந்து ஆன் ப்ரெமிசஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நாள் ரொம்ப லேட் ஆகிட்டு இருக்கும் எல்லா சர்வீஸஸும் ஆனால் க்ளவுட் வந்ததுக்கப்புறம் அந்த லேட்னஸ்ஸை குறைச்சிருக்குன்னு சொல்கிறோம் ஓகேங்களா ஆமாம் எனக்கு ரொம்ப லேட் ஆயிட்டு இங்க வந்து கொஞ்சம் லேட் தான் ஆகுது அங்க ஒரு வாரம் ஆயிட்டு இருந்துச்சு ஒரு ப்ராடக்ட் போய் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு எனக்கு இங்க ஒரு நாள் தான் ஆகுது அப்போ அதை பெனிஃபிட் சொல்லுவீங்களா இல்ல டிலேன்னு சொல்லுவீங்களா ஓகே ஸோ கஸ்டமர் கஸ்டமர் லேட்டன்சி கேப்பபிலிட்டிஸ்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு விஷயம் வந்து நடக்காமல் போகல ஒரு கஷ்டமான விஷயம் கொஞ்சம் நடக்குது ம் ஓகே ஆமாம் அது க்ளவுட் உங்களுக்கு ஐடி இண்டஸ்ட்ரியில் அது உங்களுக்கு புரியும் நீங்கள் ஐடிக்குள்ளே வரும்போது அந்த இது எல்லாமே ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் வந்து ஐடியில் எத்தனை வருஷம் ஒர்க் பண்ணீங்க பண்ணிடுங்களா ஓகே ஆனால் இப்போ க்ளவுடில் அதில் க்ளவுடில் ஆன் ப்ரெமிசஸில் இருந்திருப்பீங்களா ஆன் ப்ரெமிஸில் ஒர்க் பண்ணியிருப்பீங்க பட் ஆனால் இந்த விஷயம்லாம் நீங்கள் பார்த்துருக்க மாட்டீங்க அதனால் உங்களுக்கு லேக் ஆகும் ம் ஓகே ம் அப்படிங்களா அக்கௌண்ட்ஸில் ஒர்க் பண்ணிங்களா நீங்கள் ஓகே 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 ம் ஸோ எஜிலிட்டி ம் ம் ஓகே ஸோ ஏன்னா இப்போ உங்களுக்கெல்லாமே இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும் அப்படி இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஸோ இது வந்து ப்ரிடிக்டிவ் காஸ்ட் கன்சிட்ரேஷன் நம்ம பார்த்துட்டோம் ஓகேங்களா டிசாஸ்டர் ரிக்கவரி டிசாஸ்டர் ரிக்கவரி நம்ம நிறைய பார்த்தோம் இது வந்து இந்த மாதிரி ஆகும் எந்த மாதிரி ஆகும்னா நம்மளுக்கு வந்து சைக்ளோன் வரலாம் எர்த்கோக் வரலாம் ஓகேங்களா பூகம்பம் வரலாம் புயல் வரலாம் இல்லை ஃப்ளட்டு வரலாம் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நடக்கலாம் இதெல்லாம் நடக்கும்போது என்ன ஆகும்னா உங்கள் டேட்டாஸ்லாம் உங்கள் சர்வர் காலி ஆகும்போது உங்கள் டேட்டாஸ்லாம் காலி ஆகிடும் அப்போ நீங்கள் பப்ளிக் க்ளவுடில் ஒரு க்ளவுட் ப்ரொவைடர் கிட்டே வாங்கியிருக்கீங்க வாட் எவர் த க்ளவுட் இட் மேபி நீங்கள் வந்து எல்லா சர்வீஸும் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருப்பீங்க அவன் சர்வீஸ் அவன் தான் மேனேஜ் பண்ணிக்கிறான் அவனோட டேட்டா சென்டர் வந்து ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சு இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு நேச்சுரல் டிசாஸ்டரில் நேச்சுரல் கலமிட்டிஸ் நிறைய நடக்குது அதில் ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சு அப்போ என்ன பண்ணுவீங்க உங்களுக்கு தான் லாஸ் கரெக்டா ஆனால் க்ளவுட் என்ன சொல்லுதுன்னா என்கிட்ட வந்து நிறைய டேட்டா சென்டர்ஸ் இருக்கு அவங்க ஒரு டேட்டா சென்டர் மட்டும் வச்சிடல இந்த உலகத்துல நிறைய இந்த குளோப் அக்ராஸ் த குளோப்ல நிறைய ரீஜியன்ஸ்ல டேட்டா சென்டர் வச்சிருக்காங்க அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா உங்க டேட்டா சென்டர் ஒரு இடத்துல ஏதோ ஒன்று வந்து ஃபெயிலியர் ஆச்சுனாலும் அந்த டேட்டா எல்லாமே இன்னொரு டேட்டா சென்டர் கூட அட்டாச் ஆகிதான் இருக்கும் இப்போ ஃபெயிலியர் ஆனாலும் அங்க வந்து எல்லாமே பேக்கப் ரெப்ளிகேட் ஆயிடும் பேக்கப்பில் அங்கே ஸ்டோர் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸ்டில் யுவர் டேட்டாஸ் ஆர் இன்னே செக்யூர்டு வே உங்கள் டேட்டா வந்து செக்யூர்டாக தான் இருக்குது ஃபெயிலியர் ஆகல ஓகேங்களா ஸோ இது தான் டிசாஸ்டர் ரிக்கவரி செக்யூரிட்டின்னு பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு வந்து நிறைய இது இருக்குது எப்படி சொல்லலாம்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு குளோபல் செக்யூரிட்டி கொடுக்குறாங்க எப்படி இந்த செக்யூரிட்டி கொடுக்குறாங்கன்னா நீங்கள் அவ்வளோ சீக்கிரமாக இந்த க்ளவுடை வந்து ஆக்சஸ் பண்ணுற முடியாது ஐ மீன் உங்களோட டேட்டா இன்னொருத்தர் திருடணும்னு நினச்சா அது முடியாது ஏன்னா நீங்கள் வந்து யார்கிட்ட இந்த செக்யூரிட்டியை வாங்குறீங்க உங்களுக்கு செக்யூரிட்டி கொடுக்கறது யார் ஒரு க்ளவுட் ப்ரொவைடர் அந்த க்ளவுட் ப்ரொவைடர் யார்னா அமேசான் அஸ்யூர் கூகுள் இவங்கெல்லாம் யார் இவங்கெல்லாம் ஒரு குளோபல் லெவலில் ஒரு பெரிய கம்பெனிஸ் வேர்ல்ட்லேயே நம்ம டாப் கிளாஸ் கம்பெனிஸ் இவங்க அப்போது இவனோட ப்ராடக்டை ஒருத்தன் வந்து ரீச் பண்ணி இவனோட ப்ராடக்டை யாராவது இது வரைக்கும் பண்ணியிருக்காங்களா கிராஷ் பண்ணியிருக்காங்களா இல்லை ஹேக் பண்ணியிருக்காங்களா யாரும் எதுவும் பண்ணல அப்போது இவங்க இவனோட சர்வீஸ் தான் இதுவும் அஸ்யூரும் மைக்ரோசாஃப்ட்டு தான் யாராலும் எதுவும் பண்ண முடியாது அதே மாதிரி இவங்க வந்து இவங்களோட செக்யூரிட்டி லெவலில் வந்து அந்த அளவுக்கு கொடுக்குறாங்க இதை பற்றியே ஒரு சாப்டர் இருக்குது செக்யூரிட்டியை பற்றி இது போக போக அவங்களுக்கு அது புரிஞ்சுக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இது தான் எட்டு பாயிண்ட்ஸு ஓகே இப்போ சொல்லுங்கள் எனி த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் வாட் ஆர் த பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங் ம் ம் 
ஓகே வேற எக்ஸ்ட்ரா தெரிஞ்சாலும் சொல்லுங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஓகே வாட் இஸ் எஜிலிட்டி சர்வீஸ் சூப்பர் ஓகே வாட் இஸ் ஃபால் டாலரன்ஸ் ஓகே குளோபல் ரீச் சொல்லுங்க தப்பா பரவாயில்ல குளோபல் ரீச்னா எல்லா இடத்துக்கும் ரீச் ஆகும் ஃபஸ்ட்டு பர்டிகுலர் பிளேஸில் மட்டும்தான் ரீச் ஆகும்னு கிடையாது உங்கள் சர்வர் இங்கே தான் இருக்குது சென்னையில் தான் இருக்குது நீங்கள் சென்னையில் மட்டும் தான் ரீச் ஆகலை அந்த சென்னையில் இருக்க சர்வர் மூலிமா ரெப்ளிகேட் ஆகி மற்ற சர்வர்ஸ்லேயும் ரெப்ளிகேட் ஆகி எல்லா இடத்துலையுமே ரீச் ஆகும் சர்வர் இது க்ளவுடு பொறுத்த வரைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் டிஃப்ரென்ஸு ஓகே வாட் இஸ் டிசாஸ்டர் ரிக்கவரி டிசாஸ்டர் ரிக்கவரி ஓகே டிசாஸ்டர் ரெக்கவரினா என்ன ஒரு நேச்சுரல் கலாமிட்டிஸ் நடக்குது புயல் வருது உங்கள் டேட்டாலாம் கால் நீங்கள் ஒரு டேட்டா சென்டரில் உங்கள் உங்கள் அப்ளிகேஷன் வச்சுருக்கீங்க உங்களோட ப்ராடக்ட் எல்லாமே அதில் தான் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்கள் எக்ஸல் வந்து நீங்கள் உங்கள் லேப்டாப்பில் இல்லை நீங்கள் க்ளவுடில் யூஸ் பண்ணுறீங்க எக்ஸல்ல ஓகேங்களா க்ளவுடில் வந்து உங்கள் டேட்டா வந்து சென்னையில் இருக்க ஒரு சர்வருக்குள்ளே இருக்கு சென்னையில் ஃப்ளட்டு வந்துருச்சு அந்த டேட்டா சென்டரே காலி ஆயிடுச்சு இப்போது உங்களோட எக்ஸல் என்ன நல்ல உங்களோட எக்ஸலுக்கு வந்து க்ளவுடு தான் பதில் சொல்லணும் அவங்ககிட்ட நீங்கள் போய் கேட்பீங்க நான் வந்து அதில் நிறையா டீட்டெயில்ஸ் வச்சுருந்தேன் எக்ஸல் திருப்பி கொடுங்கன்ட்டு அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க உங்ககிட்ட ரெக்கவர் பண்ணி கொடுக்குறேன்னு சொல்லுவாங்களா ஓகே ஸோ ரெக்கவர் பண்ணி கொடுக்குறேன்னு சொல்லுவாங்க கரெக்டு அப்போது ஏன் அப்படி சொல்ல முடியும் அவங்களால ஏன்னா அவங்க டேட்டா சென்டரே போயிடுச்சு டேட்டாவில் அதை ஒன்றுமே இருக்காது எப்படி அவங்க சொல்ல முடியும்னா ஒரு இடத்துல அவங்களோட டேட்டா சென்டர் ஃபெயில் ஆனாலும் இன்னொரு இடத்துல அவங்க டேட்டா சென்டர் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்தியாவில் மூணு இடத்துல டேட்டா சென்டர் இருக்கு சென்னையில் இருக்கிறது ஃபெயில் ஆனாலும் பூனேல இருக்கிறது வந்து ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கும் சென்னையில் இருக்கிற டேட்டாஸ் வந்து பூனேல ரெஃப்ளெக்ட் ஆகும் ஐ மீன் ரெப்ளிகேட் ஆகும் இங்கே டிசாஸ்டர் ரிக்கவரி ஃபெயில் ஆனாலும் இங்கே டிசாஸ்டர் வந்து ஏதோ ஒரு அஃபெக்ட் ஆனாலுமே இன்னொரு இடத்துல உங்கள் டேட்டா சேஃபாக தான் இருக்கும் ஸ்டில் உங்கள் அப்ளிகேஷன் ரன் ஆகிட்டு தான் இருக்கும் அந்த ஃபெசிலிட்டி வந்து க்ளவுடில் இருக்கு திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த பெனிஃபிட் இன் க்ளவுடு ஓகேங்களா புரிஞ்சிச்சா ஓகே ஸோ இப்போ உங்களுக்கு க்ளவுட் மாடல்ஸ் புரிஞ்சிருக்கு க்ளவுட் பெனிஃபிட்ஸ் புரிஞ்சிருக்கு ஸோ இது தான் இருக்கிறதுலே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கணும் இதில் வந்து ஒரு கொஸ்டினாக இன்டர்வியூவில் கேட்பாங்க வாட் ஆர் த பெனிஃபிட்ஸ்னு கேட்பாங்க எக்ஸ்பிளைன் அபவுட் தட் பர்டிகுலர் பெனிஃபிட் வாட் இஸ் ஹை அவைலபிலிட்டி வாட் ஆர் த பெனிஃபிட்ஸ் இன் க்ளவுடுன்னு கேட்பாங்க அப்படி கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் ஒரு ரெண்டு மூணு பாயிண்ட் சொல்லணும் பர்டிகுலராக எக்ஸ்பிளைன் அபவுட் எலாஸ்டிசிட்டி எக்ஸ்பிளைன் அபவுட் ஹை அவைலபிலிட்டின்னு கேட்டாங்கன்னா அதை பர்டிகுலராக நீங்கள் சொல்லணும் ஓகேவா ஸோ இதுதான் மீதியை நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் இந்த சாப்டர் மேக்ஸிமம் முடிஞ்சிடும் இந்த மாடியூல் டூ கிளாஸஸில் இந்த சாப்டர் முடிஞ்சிடும் ஃபஸ்ட்டு டூ தான் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் மீதி எல்லாமே சிம்பிளாக தான் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இதை மட்டும் பாருங்கள்